കാലത്തെ പഠിച്ചുകിട്ടി എന്റെ ജീവിതാനുഭവത്തിന്റെ ഒരു മുഖ്യമായ ഒരു പകുതി എന്ന് നമുക്ക് അവലംബിക്കപ്പെടും യൂത മുതൽ ഐന്ത് വസ്ത്രങ്ങളെ നാം വാസിക്ക കേൾക്കും യൂത മുതൽ ഐന്ത് വസ്ത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിനുടെ ഊഴിയക്കാരനും യാക്കോബിനുടെ സഹോദരനുമായി ഇരുക്കിയ യൂത പിതാവാകിയ ദേവനാലെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടവർകളും യേശു ക്രിസ്തുവിനാലെ കാക്കപ്പെട്ടവർകളുമാകിയ അഴയ്ക്കപ്പെട്ടവർക്ക് എഴുതുകരുതാവത് ഉങ്ങൾക്ക് ഇറക്കമും സമാധാനമും അൻപും പെരുക കടവത് പ്രിയമാനവർകളെ പൊതുവാന രക്ഷിപ്പെ കുറിച്ച് ഉങ്ങൾക്ക് എഴുതുമ്പടി ഞാൻ മികവും കരുത്തുള്ളവനായിരിക്കയിൽ പരിശുദ്ധവാൻകൾക്ക് ഒരു വിസയ ഒപ്പുകൊടുക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസത്തിൽക്കാക നിങ്ങൾ ധൈര്യമായി പോരാട വേണ്ടുമെന്ന് ഉങ്ങൾക്ക് എഴുതി ഉണർത്തുവത് എനിക്ക് അവശ്യമായി കണ്ടത് ഏനെനിൽ നമത് ദേവനുടെ കൃപയെ കാമവികാരത്തിക്ക് ഏതുവാക പുരട്ടി ഒന്നാന ആണ്ടവനാകി ദേവനെയും നമ്മുടെ കർത്തനാകി യേശു ക്രിസ്തുവയും മറുതലിക്കര ഭക്തിയറ്റവർകളാകിയ ചിലർ പക്ക വഴിയായി നുഴഞ്ഞിരിക്കാർ അവർ ഇത് ആക്കിനിക്കുള്ളാവാർകൾ എന്ന് പൂർവത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നീങ്ങൾ മുന്നമേ അറിഞ്ഞിരുന്നാലും നാൻ ഉങ്ങൾക്ക് നിനൈപ്പൂട്ട വിരുമ്പുകരുത് എന്നവനിൽ കർത്തർ തമത് ജനത്തെ എഗിപ്ത് ദേശത്തിലിരുന്ന് വരപ്പണ്ണി രക്ഷിത്ത് പിൻപ് വിശ്വാസിയാതവർകളെ അഴിത്താർ കർത്തരുടെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിക്ക് മൈമ ഉണ്ടാവതാക ഐന്താം വസനത്തെ തിരുമ്പ വാസിപ്പോ നീങ്ങൾ മുന്നമേ അറിഞ്ഞിരുന്നാലും നീങ്ങൾ മുന്നമേ അറിഞ്ഞിരുന്നാലും നീ മുന്നമേ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതൊന്നും പുതിയ കാര്യമല്ല ഇന്ത നിർവത്തിക്ക് പേരെ പതിനോറാം മണി വേള നിർവം എന്ന് വാസി എന്റെ പേര് വൈത്തു ഇത് ലെവൻത് അവർ എപ്പിസ് കടേശി നാട്കളിലെ നാം വാഴ്ന്നു കൊണ്ടിരിക്കും ഏഴാമത് സഭയിൻ കാലത്തിലെ അരസ്യൽ രീതിയാകിയ രീതിയാക ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും ഒണ്ടായി ചേർന്ന പാദങ്ങളി നാട്കളിലെ നാം വാഴ്ന്നു കൊണ്ടിരിക്കും പ്രിയമാനവരുടെ കടൈസി നാട്ടിലെ പോരാട്ടത്തിക്കാക അഴയ്ക്കര ഒരു അഴയ്പ്പ് ഇത് പരിശുദ്ധവാൻകൾക്ക് ഒരു വിസ ഒപ്പുകൊടുക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസത്തിക്കാക ധൈര്യമായി ഇന്ന കടൈസി കാല സഭ പോരാട വേണ്ടതായിരിക്കുന്നു ഇന്ന നിർഭമേ പോരാട്ടത്തിക്കാണ് ഒരു അഴയ്പ്പ് പൊതുവാന രക്ഷിപ്പെ കുറിച്ച് എഴുത മനതായിരുന്നാലും ആവിയാനവർ യൂതാവിലും പെരിയവരായിരുന്ന അവരെ മേൽക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമാൻകൾക്ക് ഒരു വിസ ഒപ്പുകൊടുക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസത്തിക്കാക നാം ധൈര്യമായി പോരാട വേണ്ടും ഏനാണ്ട് എൻ്റെ കാലേശ നാട്ടുകളിലെ പലവിധമായ ഭേദ പുരട്ടുകളെ നാം പാർക്കും അവർകൾ പക്ക വഴിയായി നുഴഞ്ഞിരിക്കാർ ക്രിസ്തുവൈ മരുതലിക്കാർ കടന്ന വാർത്തല ചില കാര്യങ്ങളെ നാം പാർക്കും ഇന്നക്ക് എന്നുടെ സ്ട്രാറ്റജിയിനാൽ എന്നുടെ യുക്തിയിനാൽ എന്നുടെ സ്റ്റേജ് മാനേജ്മെൻറ്റാൽ എന്നുടെ ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാമാൽ കോൺസെപ്റ്റ് മൂലമാക നാ ചിലരെ മനമാറ്റം ചെയ്യണം എന്നാൽ യേശു സിലുവയിലെ മരിത്തതേ വീണായി പോയിരുന്നു അതാ ക്രിസ്തുവയും മരുതലിക്കാർ വേദത്തിൽ നിന്ന് മരുതലിക്കര എന്ന വാർത്ത സെയിങ് നോ ടു ഇറ്റ് എന്റെക്ക് അനേകരെ നമ്മൾ ഒരു സ്വേ പണ്ടതുക്ക് സത്യത്തുക്കളെ കൊണ്ടുവരുന്നതുക്ക് ഇല്ലാട്ട യേശുവെ ഏറ്റുക്കൊള്ള വയ്പതർക്ക് ഒരു സ്ട്രാറ്റജി തന്നെ വേണം നല്ല മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാം വെച്ച് സ്റ്റേജ് അറേഞ്ച്മെന്റ് എല്ലാം പണ നിറയെ പേർ വരാൻ അവങ്ങൾ കേട്ടാൽ ഉള്ള മ്യൂസിക് അതോടു കൂടെ ചേർന്ന് നല്ല പാട്ട് നല്ല ഒരു ഡിസ്കോ ഡാൻസ് മാതിരി ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇത് കൊടുത്തോണേ ഇത് വിരുമ്പുറവങ്ങൾ നിറയെ പേർ ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ജീസസ് 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 നാടുവാ അവൾക്ക് ജീസസ്നാലും ഉണ്ടതാണ് ജിങ്കിൾ ബെൽസിനാലും ഉണ്ട് അപ്പൊ യേശു സിലുവയിലെ മരിച്ചത് വേസ്റ്റാ പോയിട്ട് എന്നോടിയ 
கீபோர்டு என்னுடைய கிட்டார் என்னுடைய டான்ஸு என்னுடைய ஸ்டேஜ் அரேஞ்ச்மெண்ட் லைட்டு ஸ்மோக்கு கூட இருக்கிற கேர்ள்ஸு கேர்ள்ஸுடைய செக்ஸ் அப்பீல் மேக்கப் இதனால் நான் ரட்சிப்புக்குள்ள ஆத்மாக்களை கொண்டு வர முடியும் இயேசு ஏற்றுக்கொள்ள வைக்க முடியும் அப்போ இவங்க எல்லாம் இன்றைக்கி தே ஆர் செய்யிங் நோ டு கிராஸ் செய்யிங் நோ டு கிராஸ் ஜீசஸ்ங்கிற பேரை யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் ஜீசஸுடைய ரட்சிப்பு இன்றைக்கு ஜனங்களுடைய மனமாற்றத்துக்கு தேவையில்லை என்ற ஒரு கடைசி காலத்தில் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் யூதா நம் முன்னமே அறிந்திருக்கிற சில காரியங்களை நமக்கு நினைப்பூட்ட விரும்புகிறார் அந்த நினைப்பூட்டுதல் என்பது கிரேக்க மொழியில் புதைந்திருக்கிற ஒன்றை மேலே கொண்டு வருது நமக்கு தெரியும் அதை மேலே கொண்டு வர வி ஆர் பிரிங்கிங் டு அவர் மெமரி வி ஆர் பிரிங்கிங் இட் அப் வி ஆர் பிரிங்கிங் இட் அப் அதை மேலே கொண்டு வருகிறோம் அதை மேலே கொண்டு வாங்க உங்களுக்கு தெரியும் அதை இப்போ உங்கள் சர்ஃபேஸுக்கு கொண்டு வாங்க ஏன்னா சில காரியங்கள் நம்ம பீரோ அடுக்கும்போது தான் தெரியும் ஒரு ஷர்ட் போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு நம்ம அந்த ஷர்ட் அங்கே தான் இருக்கும் அந்த ஷர்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கவே மாட்டோம் அடியில் கிடக்கும் சில வேளை நம்முடைய கபோர்டு ட்ராயரை நம்ம அடுக்கும்போது தான் ஒரு முக்கியமான பேப்பர் ரொம்ப நாள் அதை நினைக்காமல் போயிட்டோம் அந்த பேப்பர் இருக்கும் ஐயோ இந்த பேப்பர் நான் ரொம்ப மறந்துட்டேனே அது இல்லாமல் போகவில்லை அது கீழே கிடைக்கும் அதனால் அந்த சத்தியம் நமக்கு தெரியாதது அல்ல நாம் அறிந்திருக்கிற இந்த சத்தியத்தை நினைப்பூட்ட விரும்புகிறேன் மேலே கொண்டு வர விரும்புகிறேன் என்று சொல்லு என்ன சொல்லுகிறார் வாசியங்கள் உங்களுக்கு நினைப்பூட்ட விரும்புகிறது என்னவெனில் கர்த்தர் தமது ஜனத்தை எகிப்து தேசத்திலிருந்து வர பண்ணி கர்த்தர் தமது ஜனத்தை எகிப்து தேசத்திலிருந்து வர பண்ணி ரட்சித்து ரட்சித்து பின்பு விசுவாசி ஆதவர்களை அழித்தார் பின்பு விசுவாசி ஆதவர்களை அழித்தார் இத உங்க நினைவுக்கு கொண்டு வாங்க இத நினைப்பூட்ட விரும்புகிறேன் இந்த வருஷத்தின் கடைசியில வந்து பிரியமானவர்களே புதிய வருஷத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்க போகும் வருஷத்தின் துவக்கம் முதல் முடிவு மட்டுமாக கத்தருடைய கண்கள் நம்மே வைக்கப்பட்டிருக்க இந்த வருஷ துவக்கம் என்பது டிசம்பர் மாதம் முடிந்து ஜனவரி மாதம் ஒரு புதிய வருஷம் தொடங்குகிறது என்பது தேவன் அப்படி அதை உண்டாக்கவில்லை இயற்கையிலையும் அப்படி இல்லை யூதர்களும் அப்படி கொண்டாடல யூதர்களுடைய முறைமையின்படி ஆபி மாதம் முதலாவது மாதம் அவருடைய எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட மாதம் உலகத்தில் உள்ள பல பாரம்பரியமிக்க நாடுகள் அதே காலகட்டத்தை தான் ஏப்ரல் மாதம் நம்ம தமிழ்நாட்டிலும் கூட இந்தியாவிலும் கூட ஏப்ரல் மாதம் தான் ஒரு புதிய வருஷத்தினுடைய தொடக்கம் பிரியமானவர்களே காலங்களின்படி அதுதான் வசந்த காலத்தினுடைய தொடக்கம் ஒரு மாரி காலம் ஒரு குளிர்காலம் முடிந்து ஒரு வசந்த காலம் தொடங்குகிறது பிரியமானவர்களே ஜூலிய சீசருடைய நாட்களில் ஜெயனஸ் என்ற ஒரு தெய்வத்தை கனப்படுத்துவதற்காக அவருடைய பெயரில் உள்ள பதினோராவது மாதத்தை வருஷத்தின் முதல் மாதம் என்று ஜூலிய சீசர் வைத்தார் ஏனென்றால் இந்த ஜெயனஸ் என்ற கடவுளுக்கு ரெண்டு தலை இருக்கும் ஒரு தலை இந்த பக்கம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் ஒரு தலை இந்த பக்கம் பார்த்துக்கிட்டு அதனால் ஒரு தலை பழைய வருஷத்தை பார்க்குது ஒரு தலை புதிய வருஷத்தை பார்க்குது ஒரு தலை கடந்த காலத்தை பார்க்குது ஒரு காலத்தை வருங்காலத்தை பார்க்குது அப்படின்னு சொல்லி பதினோரு பதினோராவது மாதமாக இருந்த ஜனவரியை பிரியமானவர்களே முன்பு முன்னூறு நாட்கள் தான் வச்சுருந்தாங்க 
இந்த அறுபது நாட்கள் பதினோராவது மாதம் பன்னிரெண்டாம் மாதம் பண்டிகை மாதங்களாக வைத்திருந்தார் இரவின் பண்டிகை மற்ற பண்டிகை எல்லாம் இப்பதான் வரும் ஜூலியஸ் சீசர் இதை பதினோராவது மாதத்தை வருஷத்தின் முதல் மாதம் பண்டிகையோட ஆரம்பிங்க அப்படின்னு வச்சு இருக்கட்டும் டிசம்பர் டெசினா பத்தாவது மாதம் நவம்பர் நவாப் என்றால் ஒன்பதுன்னு அர்த்தம் எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கும் அக்டோபர் என்றால் எட்டுன்னு அர்த்தம் அக்டோ என்றால் எட்டு செப்டம்பர் என்றால் ஏழு செப்டம்பர் என்றால் ஏழு இந்த பெயர்கள் எல்லாம் ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து என்பதை குறிக்கிற பெயர்கள் அதை அப்படியே வச்சுட்டாங்க ஏழாவது மாதத்துக்கு ஜூலியஸ் தாம் பேரில் ஜூலைன்னு வச்சார் வச்சு அதுக்கு முப்பத்தோரு நாள் அப்படின்னு பின்னால் அகஸ்து ராயன் வந்தார் உனக்கு மாத்திரம் முப்பத்தோரு நாளா என் மாதத்தில் ஒரு பேர் வைக்கிறேன்னு சொல்லி அக் எட்டா அடுத்த மாதத்துக்கு ஆகஸ்ட் அது ஆறாவது மாதம் ஆகஸ்ட்னு பேர் வச்சுட்டு அதுக்கு முப்பத்தோரு நாள்னு டிக்ளேர் பண்ணார் நல்ல வேலை இவங்க பண்ண கூத்து அதோடு நின்றுச்சு பின்னால் வந்தவெல்லாம் எனக்கு எனக்குன்னு சொல்லி ஒரு மாதத்தை வச்சு அதுக்கு முப்பத்தோரு நாள்னு டேட் வச்சுருந்தாங்கன்னா என்ன ஆயிருக்குமோ தெரியும் அதனால தான் இன்றைக்கு ஜூலைக்கும் முப்பத்தோரு நாள் ஆகஸ்ட்டுக்கும் முப்பத்தோரு நாள் அன்றைக்கு உள்ள அரசியல் தலைவர்களும் இப்போ உள்ள அரசியல் தலைவர்கள் போல தான் இருந்திருக்கிறாங்க பிரியமானவர்கள் இருக்கட்டும் அதனால டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று நடராத்திரிக்கும் ஜனவரி ஒன்றாம் தேதிக்கு ஜீரோ அவருக்கும் பெரிய வித்தியாசம்லாம் கிடையாது ஆனாலும் வருஷத்தின் துவக்கம் முதல் முடிவு மட்டுமாய் கத்தருடைய கண்கள் வைத்திருக்கிறது நம்முடைய ஆண்டுகள் கத்தருடைய கையில் இருக்குது இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் இதை ஒரு ஆண்டு கணக்காக வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த ஆண்டையும் கத்திரிடத்திலேருந்து வரட்டும்னு சொல்லி நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் இந்த ஆண்டு கத்தருடைய கரத்திலேருந்து வருகிறது பிரியமானவர்களே இந்த ஆண்டுடைய கடைசியில் நம்ம ஒரு காரியத்தை நினைப்போட்டு இப்படி பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்குது ஏறத்தாழ முப்பது லட்சம் ஜனத்தை வெளியே கொண்டு வந்துட்டு இருபத்தொன்பது லட்சத்து தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு பேர் தேவன் அழித்திருக்கிறார் முப்பது லட்சம் பேர்ல இருபத்தொன்பது லட்சத்து தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு பேர் தேவன் அழித்திருக்கிறார் ரெண்டு பேர் மாத்திரம் பிரவேசித்தார்கள் என்றால் இன்றைக்கு ரட்சிக்கப்பட்ட எல்லாரும் பல்லவத்துக்கு போயிடுவாங்களா இந்த ரேஷியோல அவர் அழித்தார் என்று சொன்னால் முப்பது லட்சத்துக்கு ரெண்டு பேர் தான் பிரவேசித்தார்கள் என்றார் இன்றைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் எத்தனை பேர் நாம் பிரவேசிப்போம் ஏன் அவங்க பிரவேசியாமல் போனார்கள் வி ஹவ் டு பிரிங் தீஸ் திங்ஸ் டு அவர் மெமரி கிருபை 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 என்று கிருபையை காம விகாரத்துக்கு ஏதுவாக நாம் புரட்டி விடக்கூடாது இதை கொஞ்சம் பிரிங் பேக் டு யுவர் ரிமெம்பரன்ஸ் பிரிங் பேக் டு யுவர் மெமரி ஆஸ் வி ஆர் க்ளோஸ் ஆஃப் திஸ் இயர் பிரிங் திஸ் டு யுவர் மெமரி இதற்கு வேதத்தில் அதிகமான வேத பகுதிகள் உண்டு குறிப்பாக நம்முடைய தியானத்துக்காக ஒரே ஒரு வேத பகுதியை மாத்திரம் நான் எடுக்கிறேன் நீங்களும் உங்களுடைய விசுவாசிகளை கூடுமானால் இந்த நாட்களில் சபையில் இதை சொல்லிக் கொடுங்க கொண்டு வார் ஒன்று குறைந்தையர் பத்தாம் அதிகாரத்தில் பவுல் இதே சத்தியத்தை எழுதுகிறார் ஒன் குரந்தியன்ஸ் சாப்டர் டென் வாசிங்க இப்படி இருக்க சகோதரரே நீங்கள் எவைகளை அறிய வேண்டும் என்று என்றால் நம்முடைய பிதாக்கள் எல்லாரும் மேகத்துக்கு கீழாய் இருந்தார்கள் எல்லாரும் சமுத்திரத்தின் வழியாய் நடந்து வந்தார்கள் எல்லாரும் மோசைக்குள்ளாக மேகத்தினாலும் சமுத்திரத்தினாலும் ஞான ஸ்நானம் பண்ணப்பட்டார்கள் நீங்க வழங்கிக் கொள்வதற்காக சொல்லி கடந்து போறேன் ரத்தத்தினால மீட்கப்பட்டாங்க கத்துடைய பெரிதான கிருபையினாலே சமுத்திரத்தை கடந்தார் பஸ்காட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினால மீட்கப்பட்டது இயேசுவின் ரத்தத்தினால உள்ள ரட்சி சிவந்த சமுத்திரத்தை கடப்பது ஞான ஸ்நானத்துக்கு ஒப்பனையாக இருக்கு ரெண்டு பக்கமும் தண்ணி மேல மேகம் மோசைக்குள்ளாக என்றால் மோசை நாமத்தில் 
மோசை தான் அதை அவங்களை கைட் பண்ணுறோம் நம்ம இயேசுவி நாமத்தினாலே ஞான சுனம் எடுக்கும் அவங்க அந்த செங்கடில் கிடக்கும்போது ரெண்டு பக்கமும் தண்ணி இருக்கு மேல மேகம் மூடிக்கிட்டு இருக்குது ஞான ஸ்நானம் பெற்றார்கள் அப்படின்னு பவுல் எழுதுகிறார் நாம அது இன்றைக்கு ஞான ஸ்நானத்துக்கு ஒப்பனையாக சொல்லு அவர் எல்லாரும் கண்மலையும் தண்ணீர்னால தாகம் தீர்த்தார் அது பரிசுத்தாவுக்கு ஒப்பனையாக சொல்லு எல்லாரும் ஒரே ஞான போஜனத்தை சாப்பிட்டார்கள் மன்னாவுக்கு ஒப்பனையாக சொல்லு பகலில மேக ஸ்தம்பத்திலும் அக்னி ஸ்தம்பத்திலும் இரவில் அக்னி ஸ்தம்பத்திலும் தேவன் அவர்களையும் நடத்தினார் பரிசுத்தாவியினுடைய ஒரு நடத்திப்புக்கு நாம் சொல்லு அவர்களோடு சென்ற கண்மலை தேவ பிரசன்னம் அவர்களோடு கூட இருந்தது இது எல்லாமே இன்றைக்கு நம்முடைய ரட்சிப்பின் அனுபவத்துக்கு அடையாளமாக இருக்கு அப்போ அவங்க ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க ஞானஸ்நானம் பெற்றிருக்கிறாங்க பரிசுத்தாவியின் அபிஷேகத்தை பெற்றிருக்கிறாங்க ஞான போஜனத்தினாலும் ஞான பானத்தினாலும் அவர்கள் போஷிக்கப்படுகிறார்கள் தாகம் தீர்க்கப்படுகிறார்கள் மேக ஸ்தம்பத்திலும் அக்னி ஸ்தம்பத்திலும் அவர்கள் நடத்தப்படுகிறார்கள் ஆனால் ஆனால் வாக்குத்தத்தை மண்ணின காணா தேசத்துக்கு போகல வாக்குத்தத்தை மண்ணின காணா தேசத்துக்கு அவங்க போகல பிரியமானவர்களே அதைத்தான் அவர் பவுல் நினைப்பூட்டுகிறார் வாசிங்க மூன்றாம் வசனம் எல்லோரும் ஒரே ஞான போஜனத்தை குசித்தார்கள் எல்லாரும் இந்த மண்ணா தான் சாப்பிட்டாங்க எல்லோ எல்லோரும் ஒரே ஞான பானத்தை குடித்தார்கள் கண்மலையிலிருந்து வந்த தண்ணீரை தான் அவங்க அந்த நாற்பது வருஷம் எல்லாரும் குடித்தார்கள் எப்படி எனில் அவர்களோட கூட சென்ற ஞான கண்மலையின் தண்ணீரை குடித்தார்கள் அந்த கண்மலை கிறிஸ்துவே அப்படி இருந்தும் அவர்களில் அதிகமான பேர்களிடத்தில் தேவன் பிரியமா இருந்ததில்லை நல்லா கவனிங்க இதை மற்றவர்களுக்கு சொல்லி கொடுங்க இதை நினைப்பூட்டுங்க இந்த வருஷத்தின் கடைசியில் இதை நினைப்பூட்டுங்க ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் பெற்று பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்று நல்ல வசனத்தினாலே போஷிக்கப்பட்டு பரிசுத்தாவினாலே தாகம் தீர்க்கப்பட்டிருந்தாலும் தேவன் நம்மேல் நம்மில் அநேகர் மேல் தேவன் பிரியமா இருக்க மாட்டான் காட் இஸ் நாட் வெல் பிளீஸ்ட் வித் மெனி அஃபர்ஸ் தோ வி ஆர் delivered saved by the blood of the passover lamb though we are baptized in the name of jesus into the name of the father and of the son and of the holy ghost though we are filled with the holy ghost and our thirst is quenched with the holy ghost though we are eating manna the bread of the angels the food of the angels though we are led by the pillar of cloud and the pillar of why god may not be well pleased with many of us bring it bring it to your memory bring it to your memory netraathil na enakaga jebicha lord are you well pleased with my ministry satyathin satham koodugaila idha naan solla vendum endru theermanam pannala ஆண்டவர் நம்ம மேல் வைத்த அன்பினால தீர்மானம் பண்ணியிருக்கிறார் கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக ஊழியம் செய்கிறேன் இருபது ஆண்டுகளாக ஊழியம் செய்கிறேன் பத்து ஆண்டுகளாக ஊழியம் செய்கிறேன் மூன்று ஆண்டுகளாக ஊழியம் செய்கிறேன் இல்லை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இருக்கேன் கிராம ஊழியங்கள் செய்கிறேன் நிறைய கிராமங்களை போய் சந்தித்திருக்கிறேன் இஸ் காட் வெல் பிளீஸ்ட் வித் யூ தேவன் அநேகர் பேரில் பிரியமா இருந்ததில்லை ரெண்டே ரெண்டு பேர்ல தான் பிரியமா யோசுவா காலை நான் வாசிக்கிற ஆறாம் வசனம் அவர்கள் இச்சித்தது போல நாமும் பொல்லாங்கானவைகளை இச்சியாதபடிக்கு இவைகள் நமக்கு திருஷ்டாந்தங்களாய் இருக்கிறது பிரியமானவர்களே வனாந்தரத்தில் அவங்க பட்டு போனதற்கு அநேக காரணங்கள் உண்டு பவுல் ஐந்தே ஐந்து காரணங்களை மாத்திரம் அங்கே சுட்டி காட்டுகிறார் அந்த ஐந்து காரணங்கள் என்றல்ல யாத்திராகவும் எண்ணாகவும் லேபியராகவும் உபாகமும் ஐந்து புத்தகங்களையும் இன்னும் சில சங்கீதங்களையும் நாம் வாசித்து பார்ப்போமே ஆனால் அவங்க பட்டு போனதற்கு நிறைய காரணங்கள் உண்டு இதில் மாசம் அவங்க டிஸ்ட்ராய் ஆன ஒரு சில காரணங்களை மாத்திரம் நாங்க சுட்டி காட்டுகிறார் ஒரு சில காரணங்கள் மாத்திரம் உதாரணமாக ஆரோனுடைய குமாரர்கள் நாதா பபியும் அந்நி அக்னியை கொண்டு வந்து தேவ சமூகத்தில் கொண்டு வந்தாங்க அங்கேயே அவங்க பட்டு போனாங்க 
இப்போ அதை அவர் பவுல் அங்கே சுட்டி காட்டலை ஆனால் நம்ம ஸ்டடி பண்ணும்போது பவுல் சொல்லுகிற ஐந்து காரியங்கள் மாத்திரம் அல்ல இன்னும் நீங்கள் ஆழமாக ஸ்டடி பண்ணி பார்க்க என்னென்ன காரியங்கள் எல்லாம் அவங்க விழுந்த பிரியமானவர்கள் எங்களுடைய சபையில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ஆண்டுகள் மேப்பெல்லாம் போட்டு காணான் யாத்திரை ஆரம்பிச்சு அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காணான் யாத்திரையை நடத்தி 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 கடைசியில் முடிக்காமலே நிறுத்திட்டோம் ரெண்டு ஆண்டுக்கு மேலே ஒரே சப்ஜெக்ட் அப்போல்லாம் இந்த வெனஸ்டே நிறைய பேர் பைபிள் ஸ்டடிக்கு வருவாங்க இப்போ இந்த கார்பரேட் செக்டரில் வேலை பார்க்குறவங்க தூர இடங்களில் வேலை பார்க்குறவங்க எல்லாம் பைபிள் ஸ்டடி வர முடியறது இல்லை அப்புறம் எங்கள் சபையில் எல்லோரும் ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயந்தரம் ஸ்டடி வைங்க நாங்கள் எல்லாம் வர்றோம்னு சொல்லி அப்போ சில ஊழியக்காரர்கள் புதன்கிழமை ஸ்டடிக்கு வந்துட்டு இருந்தாங்க அவங்கெல்லாம் சண்டே எங்களால் வர முடியாதுன்னாங்க அப்படியும் இல்லை இப்படியும் இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு எனக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை எப்படியாவது மாதத்தில் எவ்வளவு தான் நான் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணாலும் ஒரு வாரம் இல்லாட்டும் ரெண்டு வாரம் வெளியே வெளியே போக வேண்டியதாக இருக்குது அதனால் இந்த ஸ்டடியெல்லாம் எடுத்து முடிக்க முடியாமல் போயிடுச்சு காணான் யாத்திரை பிரியமானவர்களை சுக்கோத்துலேருந்து ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ரெண்டு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து எடுத்தேன் காணான் யாத்திரைன்னு மேப்பெல்லாம் போட்டு ஒவ்வொன்றுலையும் அருமையான பாடங்கள் இருக்கும் ஏன் ஏன் விழுந்து போனாங்கிறதையும் நீங்கள் தெளிவாக படித்துக் கொள்ளலாம் இன்றைக்கு நேரங்கிறது ஐந்தே ஐந்து குறிப்புகளை மாத்திரம் நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன் நினைப்பூட்டுவோம் இதனால் நம்ம விழுந்து போவோமா தேவன் நம்ம மேலே பிரியமாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்குது இங்கே சொல்லியிருக்குது அவர்கள் இச்சித்தது போல இந்த ஐந்து குறிப்புகள்லையும் ஒரே சொல் திரும்ப திரும்ப ஒரு போல போல எங்கள் ஊரில் போல அப்படின்னா சரி போடா அப்படின்னு அர்த்தம் போல அப்படின்னா சரி போடா அப்படின்னு இது அது இல்லை இங்கே போல அப்படின்னா அது மாதிரி அப்போ ஒவ்வொரு குறிப்புக்கும் அதை உதாரணமாக சொல் அது போல இப்போ என்ன சொல்கிறாரு ஒன்றாம் வசனத்து ஆறாம் வசனத்தில் அவர்கள் இச்சித்தது போல அவர்கள் இச்சித்தது போல நாமும் பொல்லாங்கானவைகள் இச்சியாதபடிக்கு இவைகள் நமக்கு திருஷ்டாந்தங்களாக இருக்கிறது திருஷ்டாந்தங்கள்லாம் நமக்கு ஒரு என் சாம்பிள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சிக்கோ அதே தேவன் தானே நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் தானே அன்றைக்கு அவர் அப்படி செய்தா இன்றைக்கு அப்படிதான் செய்வார் அவர் மாறல அது நமக்கு ஒரு திருஷ்டாந்தமாக ஒரு எவிடன்ஸ் ஆக ஒரு சான்றாக அதே மாதிரிதான் நமக்கும் நடக்கும் என்று இருக்கிறது அந்த சம்பவத்தினுடைய ஒரு பகுதி எல்லாவற்றையும் விளக்கமாக வாசிக்க நேரம் இல்லை என்னாகமும் பதினோராம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் நமக்கு தெரிந்தவைகள் தான் ஆனாலும் நினைப்பூட்டுகிறார் நானும் உங்களுக்கு ஊழியக்காரனாய் நினைப்பூட்டுகிறேன் நான்காம் வசனத்திலிருந்து வாசியுங்கள் பின்பு அவர்களுக்குள் இருந்த பல ஜாதியான அந்நிய ஜனங்கள் மிகுந்த இச்சை உள்ளவர்கள் ஆனார்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரரும் திரும்ப அழுது நமக்கு இறைச்சியை புசி கொடுப்பவர் யார் இப்ப இறைச்சி தப்பா சரியா இறைச்சி தப்பா சரியா என்ன பேசவே மாட்டேங்கிறீங்க இறைச்சி தப்பு கிடையாது கிறிஸ்துமஸ் சீசன்ல போய் இப்படி கேட்டேன்னு கோவப்படுறீங்களா பிரியமானவர்களே இறைச்சி தப்பு இல்லை ஆனால் அங்கே பவுல் எழுதுகிறார் பொல்லாங்கானவைகளை இச்சித்தது போல அவங்க இச்சித்தது பொல்லாங்கானதா பொல்லாங்கானது இல்லையா பாஸ்டர் மோகன் சொல்கிறாங்க இறைச்சி தப்பு இல்லை நீங்கள் விஓடியில் மட்டும்தான் இறைச்சி போட மாட்டேங்கிறீங்க அது இறைச்சி ஒன்றும் தப்பு இல்லை அப்படின்னு பிரியமானவர்களே அப்போ அது ஏன் பொல்லாங்கானதுன்னு சொல்லியிருக்காரு இறைச்சி தப்பு இல்லை ஆனால் பவுல் எழுதுறது பொல்லாங்கானவைகளை இச்சித்தது போல அப்படின்னா அவங்க இறைச்சியை மாத்திரமாக வச்சுத்தாங்க வாசிங்க தொடர்ந்து 
நாம் எகிப்தியில் கிரையும் இல்லாமல் சாப்பிட்ட மச்சங்களையும் மச்சங்கள்னா மீன் அது தப்பா அது பொல்லாததா மச்சங்களையும் வெள்ளரி காய்களையும் வெறும் மாம்சத்தை மாத்திரம் இச்சிக்கல வெள்ளரிக்கா கொம்மட்டி காய்களையும் கொம்மட்டிக்கா கீரைகளையும் கீரை வெங்காயங்களையும் போடா வெங்காயம் சொல்லுவார் ஈவேல பெரியார் வெங்காயங்களையும் வெள்ளை பூண்டுகளையும் நினைக்கிறோம் இதெல்லாம் நினைச்சா தப்பா இறைச்சி தப்பா அப்ப ஏன் பவுல் எழுதுறாரு பொல்லாங்கானவைகளை இச்சித்தது போல நம்ம இச்சித்தமானால் ஆண்டவருக்கு பிரியமா இருக்காது அவங்கள அழித்தார் ஆறாம் வசனம் இப்பொழுது நம்முடைய உள்ளம் வாடி போகிறது இந்த மன்னாவை தவிர நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக வேறொன்றும் இல்லையே என்று சொன்னார்கள் இந்த மன்னாவை தவிர மன்னா தேனிட்ட பணியார மாதிரி இருக்குமா இவன் இச்சித்தது வெள்ளரிக்கா வெள்ளப்பூண்டு கொம்மட்டிக்கா வெங்காயம் எங்க நீங்க எப்படியோ நான் என்ன வச்சு சொல்றேன் டெய்லி காலையில் பணியாரம் மத்தியானம் பணியாரம் சாயந்தரம் பணியாரம் நேற்று தேனிட்ட பணியாரம் முந்தா நேற்று தேனிட்ட பணியாரம் நாளைக்கும் தேனிட்ட பணியாரம் எத்தனை பேருங்க சாப்பிடுவீங்க ஒரு வருஷமா ரெண்டு வருஷமா ஏமா இன்னைக்கு என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் தேனிட்ட பணியாரம் லஞ்சுக்கு தேனிட்ட பணியாரம் நைட்டுக்கு என்ன செய்ய போற தேனிட்ட பணியாரம் யாருங்க சாப்பிட முடியும் என்ன அது வேடிக்கையா இருக்கு மன்னாவே மன்னா வேண்டாங்களே தெய்வ தூதரின் அப்பத்தை வேண்டாங்களே என்ன எத்தனை பேர் சாப்பிடுவீங்க தேனிட்ட பணியாரத்தை அதுவும் சும்மாவா கொத்தமல்லி அளவு இருக்குமா அது காலையிலே போய் பொறுக்கணுமா உங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் தான் ஒரு படி கொத்தமல்லி எடுத்துட்டு போய் பீச்சில் கொட்டுங்க கொட்டிட்டு பீச்சில் சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு முன்னால் அதை பொறுக்குப்பான்னு சொல்லுங்க ஒரு படி ஒரு ரெண்டு லிட்டர் கொத்தமல்லி சூரியன் உதிக்கிறதுக்குள்ள பொறுக்கணும்னா எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கணும் பொறுக்கிற வேலையை ஆறு மணிக்குள்ள ஒரு படி பொறுக்கி ஆகணும் அப்ப எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பிக்கணும் சொல்லுங்க ஒரு படி கொத்தமல்லியே பீச் மண்ணில் கொட்டுனா எவ்வளோ நேரம் அப்ராக்சிமேட்டா சொல்லுங்களேன் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஆகுமா அரை மணி நேரமா ஒரு நாள் ஆயிரம் ஏங்க ஆறு மணிக்குள்ள பொறுக்கி ஆகணுங்க இல்லைன்னா சூரியன் எலும்பிடுச்சுன்னா அது உருக ஆரம்பிச்சுக்கும் சூரியன் எழுபுறதுக்குள்ள அதை பொறுக்கணும் டெய்லி காலையில் போய் பொறுக்கணும் அவன் ஆசைப்பட்டது சரியா தப்பா இப்போ கொஞ்ச மாதிரி பிரச்சனையா இருக்கும் இதுவரை ஈஸியா நினைச்சிட்டு அதான் அவர் சொல்றது நினைப்பூட்டுங்க நினைப்பூட்டுங்க ஒரு கருவாடாது வேண்டாமா ஏதோ ஒண்ணு அந்த கவிச்சேர்னா தான் கடிச்சிட்டு சாப்பிட முடியும் சோர்ந்து போயிட்டான் உள்ள உதயம் எல்லாம் வாடி போச்சுது வாசிங்க ஏழாம் வசனம் அந்த மண்ணா கொத்துமல்லி விதை விதையை மாத்திரம் அது நிறம் முத்து போலவும் இருந்தது ஜனங்கள் போய் அதை பொறுக்கி கொண்டு வந்து எந்திரங்களில் அரைத்தாவது உரல்களில் இடித்தாவது பானைகளில் சமைப்பார்கள் அதை பெரிய மாணவர்களே தேவன் அவங்க கேட்டாங்க தேவன் அவங்களுக்கு ஆடையை கொடுத்த நல்லா சாப்பிட்டாங்க சாப்பிட்டு அது இன்னும் அவங்க பல்லில் இருக்கும்போதே முப்பத்தி மூணாம் வசனம் வாசிங்க 
தங்கள் பற்கள் நடுவே இருக்கும் இறைச்சியை அவர்கள் மென்று தின்னும் முன்மே கர்த்தருடைய கோபம் ஜனங்களுக்குள்ளே மூண்டது கர்த்தர் ஜனங்களை மகா பெரிய வாதையால் வாதித்தார் அநேக சத்து விழுந்தார் தேவன் அவர்களை மகா பெரிய வாதையால் வாதித்தார்னா எத்தனை பேர் கரெக்டாக பல் சொல்ல போறீங்கன்னு தெரியல இது ஒரு ஃபாரம் தானே நீங்களும் பேசலாம் என்ன நடந்துருக்கோங்க அதை இறைச்சி சாப்பிட்டாங்க மகா பெரிய வாதையால் பாதித்தார் அந்த இறைச்சி நாங்க பற்கள் நடுவே இருக்கும்போது மென்று சாப்பிடும் போதே மகா பெரிய வாதையால் பாதித்தார் அப்படின்னா என்ன நடந்திருக்கும் என்ன நீங்க யோசிக்கிறீங்க என்ன நடந்திருக்கலாம் வாய் மென்ன முடியாம ஆயிடுச்சு அதெல்லாம் நிறைய பேர் செத்து போறாங்க நம்பரே போடல அதான் முதலுடைய மாஸ் டிஸ்ட்ராக்ஷன் எதுனால நிறைய பேர் செத்துருப்பாங்க காலரா மாதிரி ஒரு நோய் வந்து ரொம்ப அடைச்சிருக்கும் பிரியமானவர்களே சயின்டிபிக்கா இன்னைக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு லாங்கரா இந்த மாதிரி மனாந்திரத்துல போகும்போது இந்த கொலஸ்ட்ரால் ஃபுட் நல்லது கிடையாது குளிர் பிரதேசத்துக்கு தான் அது ரொம்ப நல்லது இது அவங்களுக்கு சூட் ஆகவே ஆகாது தேவன் வாதித்தார் என்று சொன்னால் ஒரு குச்சி எடுத்து ஒருத்தரை அடித்தார் என்றெல்லாம் அவங்க சாப்பிட்டது அவங்களுக்கு கெடுதியாக மாறி இருக்கும் அது அவங்களுக்கு பொல்லாதது பொல்லாங்கானவைகளை இச்சித்தார் என்று சொன்னால் இறைச்சி தவறா வெள்ளரிக்கா தவறா வெள்ளப்பூண்டு தவறா என்று அல்ல டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவனுக்கு லட்டு பொல்லாதது டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவனுக்கு லட்டு பொல்லாதது அப்ப டயபெட்டிஸ் இருக்கிற ஒருவர் லட்டு லட்டு லட்டுன்னு ஆசைப்பட்டா பொல்லாததை இச்சிக்கிறான் லட்டு பொல்லாதது அல்ல டயபெட்டிஸ் காரனுக்கு லட்டு பொல்லாதது ஒரு அம்மா அவங்களுக்கு தமிழ் சரியா தெரியாது அன்னைக்கு ஒரு விசுவாசி சொல்லி கொட்டிருந்தார் அந்த அம்மா சொன்னாங்க என் புருஷனுக்கு ரொம்ப கொழுப்பையா இவர் ஒரே அதிர்ச்சியா போச்சு என்னடா புரிஞ்சு என்ன சிஸ்டர் ஆமா பிரச உண்மையாவே என் புருஷனுக்கு ரொம்ப கொழுப்பு நீங்க அப்படி சொல்றீங்க ஆமா அவருக்கு ரொம்ப கொழுப்புங்க இல்லைங்க புருஷன் அப்படி சொல்லக்கூடாது இல்ல இல்ல டாக்டர் தான் சொன்னார் உங்க வீட்டுக்காரருக்கு கொழுப்பு ஜாஸ்தியா இருக்கு என்னங்க சொன்ன என்னமோ இங்கிலீஷ்ல சொன்னார் என்ன கொலா கொலாட்ரா என்னமோ சொன்னாங்க ஐயோ அது கொல கொலஸ்ட்ரலுங்க கொழுப்பு சத்து அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லுங்க கொழுப்பு அதிகம் சொல்லாதீங்க அப்படின்னு இவர் சொன்னார் ஒருத்தனுக்கு கொழுப்பு சத்து அதிகமா இருக்கு அவன் கொழுத்து போய் எனக்கு மூளைக்கறி கொடு எனக்கு பாயா கொடு அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருந்தாங்க அது பொல்லாதது பொல்லாங்கானவைகளை இச்சித்தார்கள் தங்களுக்கு கேடு உண்டாக்கக்கூடியவைகளை இச்சித்தார்கள் ஆனா லிட்ரலா என்ன நடந்தது தேவன் அவர்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுக்க தேவன் அவர்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுக்க பிரியமானவர்களே தேவன் நமக்கு தராத ஒன்று ஆண்டவரே எனக்கு தரமாட்டேங்கிற எனக்கு தரமாட்டேங்கிற எனக்கு தரமாட்டேங்கிற எனக்கு இது வேணும் ஆண்டவர் இது இல்லாம முடியாத ஆண்டவரே என்று நாம் இச்சிப்பது தேவனுக்கு பிரியமா இருக்க இப்ப நீங்க சொல்லுங்க நம்ம இதுல எத்தனை பேர் மேல் தேவன் பிரியமா இருக்க எனக்கு தெரியும் ஒரு பெரிய பாஸ்டருடைய மகள் அவங்களுக்கு குழந்தை எப்ப பார்த்தாலும் ஆண்டு வரே எனக்கு குழந்தை வேணும் குழந்தை வேணும் குழந்தை வேணும் குழந்தை வேணும் ஒரே இச்ச குழந்தை அப்ப அந்த பாஸ்ட் பெரிய பரிசுத்தவான் அவர் சொல்லிருக்கேன் கர்த்தர் ஒண்ணு கொடுக்கல நீ அதை இச்சிக்காத கொடுத்தா ஏற்றுக்கோ கொடுக்கலன்னா இச்சிக்காதம்மா அப்படின்னு 
பிரியமான அந்த அம்மா நீ எதை கேட்டாலும் தருவேன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் எனக்கு ஒரு பெரிய பிறகு நடந்த சம்பவம் கன்னியாகுமரி அந்த அம்மா ரொம்ப ஆசைப்பட்டு குழந்தை கேட்டிருக்கு ஆண்டு ஒரு குழந்தை கொடுத்துட்டார் அந்த அம்மாவே என்று சொல்லி அழுதான் என் சகோதரியே என்று சொன்னேன் அங்கே என்று பெரிய ஊழியம் செய்தேன் அந்த அம்மா குழந்தை பிறந்து ஒரே சந்தோஷம் கருத்தர் கொடுத்துட்டார் கருத்தர் கொடுத்துட்டார் ஒரு சில நாட்கள் ஆயிருக்கும் இரவில் அந்த பிள்ளைக்கு இவங்க பால் கொடுத்துருக்கிறாங்க பால் கொடுத்தவங்க அப்படியே மறந்து தூங்கிட்டாங்க இந்த குழந்தையினுடைய வாயிலிருந்து தன்னுடைய மார்பை அவங்க எடுக்காமல் விட்டுட்டாங்க காலையில் முழிக்கும் போது பார்த்தால் அந்த குழந்தை அவங்க மார்பிலேயே தாயுடைய மார்பிலேயே மூச்சு திணறி பிணமாக செத்திருந்த ஐயோ ஒரு காலத்தில் எனக்கு பிள்ளை இல்லாமல் இருந்துச்சு இப்போ நான் என் பெத்த பிள்ளையுடைய கொலகாரியாக மாறிட்டேன் நான் தூங்கினனால என் பிள்ளை செத்து போயிடுச்சு இப்போ நான் கொலகாரி ஆயிட்டேன் அப்படின்னு என்று சொல்லி அழுதாங்க கர்த்தர் என்ன மன்னிச்சிருப்பாரு ஆனால் என்னால் ஆறுதல் இன்றைக்கு அநேக காரியங்கள் கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்காமல் இருந்தும் இச்சிக்கணும் பிரியமானவர்கள் நம்ம ஊழியத்தின் பாதையில் சில பொருட்களை இச்சிக்கணும் எனக்கு வெஹிக்கிள் வேணும் வெஹிக்கிள் வேணும் வெஹிக்கிள் ஒரு காலகட்டத்தில் எனக்கு வண்டி இல்லைன்னா ஊழியமே செய்ய முடியாது எனக்கு ஒரு டூ வீலர் இல்லைன்னா என்னால் ஊழியமே செய்ய முடியாது டூ வீலர் வந்த பிறகு எனக்கு ஃபோர் வீலர் இல்லைன்னா ஊழியமே செய்ய முடியாது அது இருந்தால் தான் ஊழியம் செய்ய முடியும் இச்சை சில வேலைகள் அவங்க சாப்பிட்னா சபை ஆரம்பித்தாங்க அவர் ஆரம்பித்து இவ்வளோ நாளில் ஒரு லட்சம் பேர் வந்துட்டாங்களா நான் பத்து வருஷமா ஊழியம் செய்யறேன் எப்படியாவது என் சபைக்கு ஒரு லட்சம் பேர் வரணும் ஒரு செமினார் வைக்கிறாரு போய் கேட்போம் எப்படி ஒரு லட்சம் பேரை கூட்டு வர்றது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி தெரிஞ்சுக்குவோம் தப்பா பிரியமானவர்களே எல்லாருக்கும் அப்படி ஒரு எண்ணம் வந்த அது எண்ணம் வந்தது என்றால் இன்றைக்கு சில இந்து முன்னணி தலைவர்கள் இந்த டிசம்பருக்குள்ள நாலாயிரம் கிறிஸ்தவர்களை நாங்கள் இந்துக்கள் ஆக்குவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க உங்களுக்கு வருத்தமா இருக்கா இல்லையா இருக்கா இல்லையா ச நம்ம கிறிஸ்தவங்க எத்தனை பேர் சொல்றாங்க இந்த வருஷத்துக்குள்ள டூ தௌசண்ட்க்கு எங்களுக்கு பிளான் இருக்குது டூ லேக் டூ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சர்ச்சஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போகிறோம் நம்ம சொல்லும் போது ஏன் தப்பாக தெரில நம்ம ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லலையா எப்படியாவது என் சபைக்கு ஒரு லட்சம் பேர் வரணும்னு சொல்லி தானே அன்றைக்கி அத்தனை பேர் காமராஜ் அரங்கத்தில் போய் கேட்டோம் எப்படி அந்த ஸ்ட்ராட்டஜின்னு தெரிஞ்சுக்குவோம் ஒரு லட்சம் பேரை நம்ம சபைக்கு சேர்த்துடலாம் அப்போ ஒவ்வொரு ஊழியக்காரனும் தமிழ்நாட்டில் ஒரு லட்சம் பேரை எங்கள் சபையில் சேர்க்கணும்னு வாஞ்சியாக இருக்கும்போது மொத்தத்திலே தமிழ்நாட்டில் ஒரு லட்சம் கிறிஸ்தவங்களை இந்துக்களை மாற்றணும்னு ஒருத்தன் வாஞ்சியாக தான் தப்பா எது சரி எது தவறு ஒரு வேலை நான் சிந்திக்கிறது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கா சரி இன்றைக்கு நிறைய பெரிய பெரிய சபைகளை பார்க்கணும் ஒரு பெரிய சபையில் இருபதனாயிரம் பேர் வர்றாங்கன்னு அவங்க ரிப்போர்ட்டில் போட்டிருக்காங்க இருபதனாயிரம் பேர் வர்ற சபையில் அந்த பாஸ்டர் சொன்னாரா எட்டு பேர் எட்டு பர்சன்ட் தான் வருகையில் போகும்னு சொன்னார் எட்டு பர்சன்ட் நூற்றுக்கு எட்டு பேர் இப்போ இருபதனாயிரம் பேருக்கு எத்தனை பேர் நூற்றி இருபது பேர் தெரில ஆயிரத்தி அறுநூறு பேர் நூற்றி அறுபது பேர் இது எதுக்கு இங்கே இருபதனாயிரம் பேர் வச்சு மேய்க்கணும் எதுக்கு ஒரு லட்சம் விசுவாசி நம்ம சபையில் எத்தனை பேர் பரலத்து கொண்டு சேர்க்க போகிறோம் ஒரு லட்சம் விசுவாசி வந்து 
ஒரு வருவாமெல்லாம் ஒரு சராசரியா ஒரு ஆயிரம் ரூபா போட்டாங்கன்னா நமக்கு ஒரு பத்து கோடி ரூபா வரும் அதுல மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜ் அதுக்கு வேண்டிய உதவி ஊழியர்கள் உடன் ஊழியர்கள் லைட்டு இடம் எல்லாம் செலவழிச்சு போனா நமக்கும் ஒரு எப்படியும் ஒரு கோடி சேரும் இதை தவிர ஒரு லட்சம் விசுவாசி நமக்கு வந்து என்ன பண்ண போறோம் ஒரு லட்சம் பேர் ரட்சிக்கப்பட வேண்டாம் நான் சொல்லல நல்லா கவனிங்க ஏன் அந்த சபையில ஆயிரம் பேர் இருக்கு என் சபைக்கு ஆயிரம் பேர் வரணும்னு ஒரு ஆசை ஆட்டுக்கு ஒரு மாதிரி வால் இருக்கும் மாட்டுக்கு ஒரு மாதிரி வால் இருக்கும் சின்ன சின்ன காரியங்கள் நம்முடைய இச்சை பாதாளத்தை கொள்ளையிட்டு பரலோகத்தை நிரப்ப வேண்டும் என்றல்ல ஆண்டவர் நமக்கு தராத அநேக காரியங்களை நாம் இச்சிக்கும் தண்ணில் தானே இறைச்சி கெடுதி அல்ல தண்ணில் தானே மச்சங்கள் கெடுதி அல்ல தண்ணில் தானே வெங்காயம் வெள்ள பூண்டும் கெடுதி அல்ல ஆனால் உனக்கு தேவன் மன்னாவை கொடுக்கும் போது அந்த தேவன் உனக்கு தருகிற மன்னாவிலே உனக்கு திருப்தி இல்லாமல் எங்கோ நீ சாப்பிட்ட வெள்ள பூண்டு வெங்காயம் இருந்தா தான் நான் இருக்க முடியும் எனக்கு இது வந்து ரொம்ப மனசுக்கு வருத்தமா இருக்குது அரோசிகமாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் தேவன் உன்னிலே பிரியமா இருக்க முடியாது ஆங்கிலத்தில் ரெண்டு சொற்கள் உண்டு ஒன்று ஆம்பிஷன் இன்னொன்று ஆம்பிஷியஸ் ஆங்கிலம் ஒரு வினோதமான மொழி இரண்டுமே ஒரே வேரிலிருந்து வருகிற சொற்கள் தான் ஆம்பிஷன் ஆம்பிஷியஸ் ஆம்பிஷன் என்ற நவுன் ஃபார்ம் ஒரு உயரிய குறிக்கோள் என்பதை குறிக்கும் ஆம்பிஷஸ் என்ற உரிச்சொல் வினயச்சொல் பேராசையை காட்டு யூ கேன் ஹாவ் அன் ஆம்பிஷன் யூ ஷுட் நாட் பி ஆம்பிஷியஸ் என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்லுவார் உனக்கு உயரிய குறிக்கோள் இருப்பது தப்பு உனக்குள்ளே அந்த செமினார் போனவங்களை நான் குறை சொல்லலை நடத்தினவங்களையும் நான் குறை சொல்லலை ஆயிரம் பதினாயிரங்களுக்கு நம்ம ஆசீர்வாதமா இருக்கணும் என்று விரும்புறதும் தப்பு இல்லை நமக்கு ஒரு மன ரம்யம் நீ லட்சங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா இருந்தால் தான் தேவன் உங்களை அப்ரிசியேட் பண்ணுவார் அது சக்சஸ்ஃபுல் மினிஸ்ட்ரி காட் இஸ் அண்ட் ரெக்வர் யுவர் சக்சஸ்ஃபுல் மினிஸ்ட்ரி காட் ரெக்வர்ஸ் யுவர் ஃபேத்ஃபுல் மினிஸ்ட்ரி இட் இஸ் நாட் பேஸ்ட் ஆன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இட் இஸ் நாட் பேஸ்ட் ஆன் த குவான்டிட்டி ஒருவேளை ஒரு சக்சஸ் வந்து குவான்டிட்டி அடிப்படையில் பார்ப்போமானா யோனாவுடைய ஒரு பிரசங்கத்தில் நினைவை பட்டணமே ரட்சிக்கப்பட்டு எரேமியா அழுது 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 பிரசங்கம் பண்ணியும் எரிசிலே முழுவதும் அவனுடைய நாட்களிலேயே சிறையிருப்புக்கு போனோம் அவன் காலத்திலேயே சிறையிருப்புக்கு போனோம் எரேமிய பிரசங்கத்தை கேட்டு ஒரு சில ஸ்திரீகள் ரட்சிக்கப்பட்டாங்க அப்ப சொல்றதை விட்டாங்க வான ராக்கினிக்கு அப்ப சொல்றதை விட்டாங்க பிறகு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு எரேமியாட்ட வந்து சொல்றாங்க உன் பேச்ச கேட்டு நாங்க வான ராக்கினிக்கு அப்ப சொல்றதை விட்டோம் நாங்களாவ செஞ்சோம் எங்க புருஷன் சொல்லிதான் செஞ்சோம் அதுக்கு என் பிள்ளைங்க தான் விறகு பொறுக்கிட்டு வந்தாங்க நாங்க ஃபேமிலியா தான் அந்த பண்டிகையை கொண்டாடணும் ஓம் பேச்ச கேட்டு அந்த பண்டிகையை விட்டோம் எங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு பெருசா போயா அப்படின்னு அவங்களும் பண்டிகை கொண்டாட போயிட்டாங்க என் தலை தண்ணீரால் என் கண்கள் கண்ணீரால் நனைந்தால் நலமா இருக்குமே அப்போது என் ஜனத்துக்கு அவங்க பாவத்தை என்னால் என்ன உணர்த்த முடியுமேன்னு கதறான் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட்டு போனாங்க எல்லாரும் விழுந்து போனாங்க பிரியமானவர்களே 
ఎరేమియా సక్సెస్ఫుల్ ప్రాఫిట్ ఎరేమియా మినిస్టర్ ఎవడే పేరు రక్షిక పట్టాను రాజా రక్షిక పట్టారా జానం రక్షిక పట్టదా మనం తిరుమనాగలా బాబులోని సిరే ఎరుపుకి వెలగినాగలా ఉంగ మినిస్ట్రీ ఎవడో పే రక్షికపట్టారంటే స్టాటిస్టిక్స్లో దయవసేది ట్యాక్ పండాది ఇంకే అందరికీ కర్త చొల్లపోర వార్త మై గుడ్ అండ్ ఫెయిత్ఫుల్ సర్ ఎందు ఉన్మయి ఉత్తమాన ఊళ్యకారనే కొన్ని యజమానుడే సంతోషతల పెరవేసి ఎందుదాని కర్త చొల్లపో ఎందుదాని కర్త చొల్లపో ప్రియమానవరే వరలాచుల ఏసాయ దీర్ఘదర్శియై యూద రాజాక్కలే కొండు పోటార్కేళ్ అది ఎడదపడామల్ పోయి పుట్టది ఎందు సొల్లుగరా ఎరేమియవ సాగుంబడి యూద రాజాక్కడే కిణతిలో తూకి పోట్టాను నీంగ సత్యత్తుకు నిల్లుంగ ఐఎస్ఐఎస్ కారణం ఆర్ఎస్ఎస్ కారణం ఉంగళ కొల్లమాట పెందేగోస్ కారణం దా ఉంగళ కొల్లువా కొడుమయాన ఆల్కెళ్ళ కొడుమయాన ఆల్కెళ్ళ ఎందుకు సొన్నా క్రిస్తవంగల్ ఇరుపాం ஒரு முறை ஒரு இடத்துல உள்ள சில குறையை பற்றி சொல்லும் போது ஒரு மூத்த ஊழியக்கரர் என்று வந்து சொன்னார் பாஸ்டர் இதெல்லாம் உங்களுக்கு வேண்டாத வம்பு இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லாதீங்க அவங்கெல்லாம் தங்களுக்குன்னு அடியாள்களே வச்சுருக்கிறாங்க அவங்களோட நெருங்கி பழகிறவர் என் மேலே அன்பானவர் என்று வந்து சொன்னாங்க எப்படி அவங்க வந்து ரெண்டு பேரும் சொல்லுவாங்களாம் இதெல்லாம் வேணாம் விட்டுருங்க நீங்கள்லாம் பிரதரை பற்றி பேசாதீங்க அப்படின்னு ரெண்டு தடவை சொல்லுவாங்க அதுக்கு மேலே நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா இல்லாமல் போயிடுவீங்க ఆర్ఎస్ఎస్ కారు అడిచా నమ్మకాగ క్యాండిల్ ఏత్రదకాగ నాలుగు పేరు వరువ క్రీస్తవతల మున్ననిల ఇక్కడ తలేవర్లు అడిచింగనా నమ్మ పేదల అయ్యో పావన సొల్ల కూడ నాలుగు పేరు రక మాట వేణు అవర్కుమ ఎరేమియా కనతుకుల తూకి పొట్టది నేబగత్ నేచారా ప్రియమానవరిలే సహరియా సహరియా బాబిలోనియ సిరైరుపులందు తిరిగి వంద పరగ సువిశేషం సన్నవ దీర్ఘ దర్శనం సన్నవ సహరియవ యార్ ఎప్పుడు కొండాను బైబిల్ లో ఇల్ల యేసు சொல்றார் సహరియవుడి రక్తం మట్టుమాక ఉంగ మర్పిదాకల దన పా చింది నింగేంగ్రార్ అబ దీర్ఘ దర్శనం సన్న సహరియవియం యూదర్గల్ కొండిరుకరాంగ యేసు சொல்றார் చుట్టి కాట్రార్ సహరియవుడి రక్తం వరకు నింగ చింది నింగలేంగ్రార్ இன்றைக்கு நம்முடைய ஸ்ட்ராட்டஜி எவ்வளவு பேரை கிறிஸ்தவ மதத்திலே சேர்ப்போம் என்பது அல்ல அதனால தான் நமக்கு விரோதமே மற்றவர்கள் எழும்புகிறார் இதே போல ஒரு அரங்கத்தில் ஒரு மீட்டிங் வச்சு ஒரு லட்சம் கிறிஸ்தவங்களை ஒவ்வொரு இந்து சபையும் வந்து ஒரு லட்சம் கிறிஸ்தவங்களை இந்துக்களாக மாற்றணும்னு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லிக் கொடுத்தா கொதிக்க மாட்டீங்க பிரியமானவர்களே ஒரு முறை நானும் ஒரு லீடிங் பாஸ்டரும் ஒரு ஒரு ஜ ஒரு ரிட்ரீட் சென்டருக்கு போயிருந்தோம் அங்கே ஜபத்துக்கெல்லாம் இடம் கொடுக்குறாங்க நாங்கள் அந்த இடத்த சுற்றி பார்க்கும்போது அங்கே ஜபிச்சுட்டு இருந்த ஒரு இளம் ஊழியர் தம்பி சாட்சி சொன்னாங்க ஒரு இளம் ஊழியர் எங்களை போன்ற தலைவர்களையும் எங்களை மிஸ்கைட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி ஒரு இளம் ஊழியர் உண்மையாக ஜபிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் அவர் என்ன பார்த்தோன்னு ஓடி வந்தார் ஓடி வந்து விஷ் பண்ணார் இந்த ஊழியர் செய்கிறாரா இப்படி ஏதோ ஒரு ஊழியர் ஐக்கியத்தில் என்னை பார்த்துருக்காரு ஐயா அவங்க செய்தி ரொம்ப பிரியமாக இருந்துச்சுன்னா சொன்னார் அப்போ என் கூட வந்த மூத்த ஊழியர் என்னிலும் மூத்தவர் அவர்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டார் நீங்கள் இப்போ எதுக்காக கோவசம் இருக்கீங்க தமிழ்நாடு ரட்சிக்கப்படணும் தமிழ்நாடு ரட்சிக்கப்படணும் தமிழ்நாட்டில் இத்தனை மாவட்டங்கள் இருக்குது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்கிற 
இத்தனை பஞ்சாயத்து போர்டு இருக்கு இத்தனை கிராமங்கள் இருக்கு தமிழ்நாடு ரட்சிக்கப்படணும்னு நான் வாசம் இருக்கிறேன் உங்க ஊழியன் என்னன்னு கேட்டேன் நான் பாஸ்டரா இருக்கேன் எங்க சபை வச்சிருக்கீங்க பூந்தம் இல்ல உங்க சபையில எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க நூத்தி பத்து பேர் இருக்கிறாங்க இந்த நூத்தி பத்து பேரும் பரலோகத்துக்கு வருவாங்களான்னு இல்லைங்க இந்த நூத்தி பத்து பேர் பல்லவத்துக்கு வர்றதுக்காக நீங்க ஜோம் பண்ணுங்க தமிழ்நாட்டு ஆண்டவர் பார்த்துக்குவார் இந்த நூத்தி பத்து பேரை உங்களை நம்பி ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிறாரு இந்த நூற்றி பத்து பேர் பல்லவத்துக்கு வர்றதுக்காக நீங்க ஜோம் பண்ணுங்க தம்பி தமிழ்நாட்டை யார் பார்த்துக்குவா ஆண்டவர் பார்த்துக்குவா உங்கள்ட்ட கொடுத்த நூத்தி பத்து பேர் மேல உங்களுக்கு அக்கறை இல்ல தமிழ்நாட்டில் இத்தனை மாவட்டம் இருக்குது இத்தனை பஞ்சாயத்து போர்டு இருக்குது இத்தனை குக்கிராமம் இருக்குது ஐயா ஓண்ட கொடுத்த ஊழியத்தை இன்னில இருந்து அதுக்காக ஜோம் பண்ணுப்பா அப்படின்னு அந்த மூத்த ஊழியர் சொன்னார் என் கண்ணெல்லாம் கலங்கி சென்ன தரிசனம் அது பிரியமானவர்களே ஒரு பாட்டு உண்டு பரலோகத்தை இந்தியர்கள் நிரப்புவார்கள் சொல்லிட்டு சுந்தரன் அந்த பாட்டை மாற்றினார் பரலோகத்தை பரிசுத்தவர்கள் நிரப்புவார்கள் எந்த கோஷக்காரங்க எல்லாம் பரலோகத்துக்கு போனா ஏசு கீழே வந்துருவாரு பரலோகத்தை இந்தியர்கள் நிரப்புவார்கள் என்றால் பரலோகத்தை பரிசுத்தவான்கள் நிரப்புவார் நான் குறிப்பாக சொல்றேன் எத்தனை காரியங்கள் தேவன் நமக்கு கொடுக்காதவைகள் மேல நம்ம ரொம்ப இச்சை வைக்கணும் அது தேவனுக்கு பிரியம் கிடையாது அவருக்கு பிரியமானது என்னது என்று சோதித்து அறியுங்க கர்த்தருக்கு பிரியமானது என்னது என்று சோதித்து அறியுங்க எது கர்த்தருக்கு பிரியம் எது கர்த்தருக்கு பிரியம் நான் ஆர் எஸ் எஸ் காக வக்காலத்து வாங்கி பேசல நான் யதார்த்தத்தை பேசுகிறேன் லேவி என்னோடு கூட உண்மையும் யதார்த்தமாய் சஞ்சரித்தான் என்று இருக்கிற யதார்த்தத்தை பேச இந்தியர்களை கிறிஸ்தவர்களாக மாற்றாது இயேசுவே ஒரு கிறிஸ்தவர் கிடையாது இயேசு கிறிஸ்தவர்னு சொல்றீங்களா இந்தியா கொஞ்சம் தோமா கிறிஸ்தவர் கிறிஸ்தவம் என்கிற பேர் கிறிஸ்தவ இயேசுவை பின்பற்றின சீடர்களுக்கு வைக்கப்பட்ட இந்தியாவை இயேசுவின் சீஷர்களாக இயேசுவை பின்பற்றுகிறவர்களாக இயேசுவின் மாதிரியில் நடக்கிறவர்களாக இந்தியர்களை மாற்றி நான் கிறிஸ்தவங்களா இருக்கனால தீபாவளி கொண்டாடிக்கிட்டு இருந்தேன் இப்ப கிறிஸ்தவன் ஆயிட்டோன்னா கிறிஸ்துமஸ் கிச்சுமஸ் கொண்டாடுவேன் நல்லா முந்தி தீபாவளிக்கு நகை வாங்குவேன் இப்ப கிறிஸ்தவன் ஆயிட்டு அதனால கிறிஸ்துமஸ்க்கு தான் நகை வாங்குவேன் முந்தி தீபாவளிக்கு பலாரம் செய்வோம் இப்ப கிறிஸ்தவங்கள் ஆயிட்டோம் அதனால எதுக்கு பலாரம் செய்யறோம் கிச்சுமஸ்க்கு பலாரம் செய்யும் முந்தி தீபாவளிக்கு தீபாவளி தான் குளிப்போம் ஏங்க இதா கிறிஸ்தவன் இது மத மாற்றம் பண்டிகை என்று சொன்னால் சூரிய பகவானுடைய பண்டிகையை கிறிஸ்துமஸ் என்று கொண்டாடுகிறதை விட இறைவனால் நரகாஸ்வரன் கொல்லப்பட்டு இருளகற்றி தீபத்தை ஏற்றுகிற தீபாவளியை கொண்டாடு ரெக்கார்ட் ஆகுது நான் சொல்றேன் என்றைக்கோ சூரிய பகவான் பிறந்த நாள் டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி சூரிய பகவான் பிறந்தார் நாள் நீங்க கிச்சுமஸ் கிறிஸ்துமஸ் என்று சொன்னால் கிரைஸ்ட் டெர்மினேட்டட் கிறிஸ்து இல்லாமல் போனார் என்று அறுத்தம் அந்த சொல்லினுடைய பெயர் பெனடிக் சொன்னார் மாஸ் என்றால் டெர்மினேஷன் இன்னைக்கு ரோமன் கத்தோலிக்ல மாசுக்கு போறோம் மாசுக்கு போறோங்கிறாங்க மாசுனா என்ன திருப்பலி ஏசு பலியானதை ஏசு மறித்ததை நினைவு கூறினது கிறிஸ்துமஸ் பரிசுத்தவான்களுக்கு மாசு வைக்கிறாங்க கடைசியில் இயேசுக்கு மாசு வச்சாங்க இயேசுக்கு மாசு வச்சதுதான் கிறிஸ்துமஸ் பிரியமானவர்களே ஆரம்ப நாட்களில் நம்முடைய நற்கருணை திருப்பந்தி யூக்ரைஸ் ஹோலி கம்யூனியன் அதுக்கு பேர் கிறிஸ்துமஸ்ன்னு இருந்துச்சு 
இயேசு பலியானது இல்லாவிட்டால் இயேசு டெர்மினட் ஆனது இயேசு இல்லாமல் போனதை கொண்டாடுறாங்களாம் அது கிறிஸ்தவ பண்டிகைய தீமையை இறைவன் அழித்தார் இருளை அகற்றி ஒளி ஏற்றினார் தான் இந்து பண்டிகை பிரியமானவர்களை லேவியை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது இயேசு சொன்னார் மல்கிய ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் லேவி என்னோடு கூட உண்மையை யதார்த்தமாய் சஞ்சரித்தான் நான் உண்மையை யதார்த்தத்தை பேசுகிறேன் உண்மையை யதார்த்தத்தை பேசுகிறேன் ஒரு பெந்தை ஒரு பெரிய பெந்தகோச சபை அந்த பெந்தகோச பாஸ்டர் அவருடைய ஃபேஸ்புக்கில் போட்டிருக்கிறார் அவங்க கொயர்லாம் சோப்பு ட்ரெஸ் நின்று போட்டுட்டு பாடுறாங்க பிரியமானவர்களை சோப்பு ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு அவங்க பாடும்போது அங்கே ஒரு சாண்டர் கிளாஸ் சர்ச்சுக்குள்ள நின்று ஆடுறாரு ஐயா நான் சிஎஸ்ஐ பின்னணியிலேருந்து வரேன் ஐயா சிஎஸ்ஐ சர்ச்சில் ஆல்ட்ரு பக்கத்தில் சாண்டர் கிளாஸ் நின்று ஆடுவாரா இங்க அருமையான சில ரோமன் கத்தோலிக்ல ஊர்னவங்க வந்திருக்கிறீங்க ரோமன் கத்தோலிக்க சபைக்குள்ள சென்டர் கிளாஸ் டான்ஸ் ஆடி பார்த்துருக்கீங்களா இன்னைக்கு பெந்தகோச சபையில் ஆல்டர்ல நின்றுட்டு சென்டர் கிளாஸ் ஆடிக்கிட்டு இருக்காரு தீர்க்க தர்சனம் நிறைவேறுகிறது தீயத்திர சபையோட லவோதிக்க சபையில லவோதிக்காவில் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் ரோம் அதிகமா இருக்கும் அதே போல இன்றைக்கு ரோமன் கத்தோலிக்க சபையை விட இந்த பாபிலோனிய ஆவி பெந்தைகோஸ்த சபைகள் அதிகமாக இருக்கிறது பெந்தைகோஸ்த சபைகள் அதிகமாக இருக்கிறது பிரசங்க போயிடுத்த பக்கத்தில் கிறிஸ்துமஸ் மரம் இருக்குது இந்த அநியாயம் பேர்கிறது சபைகளில் கூட கிடையாது குறிப்புக்கு வர கொஞ்சம் விலகி போனேன் வேதனை அவங்க விழுந்ததுக்கு காரணம் தேவன் அவர்களுக்கு அந்த யாத்திரையில அனுமதிக்கவில்லை அந்த யாத்திரை முடிந்த பிறகு தேவன் கொடுக்கிறார் அது அவங்களுக்கு நல்லது இல்லை அவங்க உடம்புக்கு ஒத்துக்க அந்த பயிர் பகலிலும் வெயிலிலும் அவங்களுக்கு எவ்வளவோ ப்ரொவிஷன் தேட அந்த பகுதியில பகல பயங்கர வெயிலா இருக்கும் கருத்து மேகஸ்தம் அப்படியே ஒரு வாட்டர் கேனோபி மாதிரி மேகஸ்தம் அப்படியே வந்து மூடுது எவ்வளவு பாதுகாக்கிற இரவுல ரொம்ப குளிரா இருக்கும் அந்த வனாந்திரத்துல அங்க அவரே ஃபயரை கொண்டு வர்றாரு எகிப்து தேசத்துல எகிப்தியர்க்கும் இசைவேலுக்கும் வித்தியாசத்தை உண்டு பண்ண தேவன் அந்த வனாந்திரத்துல அந்த முப்பது லட்சம் ஜனத்துக்கும் ஏர் கண்டிஷன் பண்றாரு முப்பது லட்சம் ஜனத்துக்கும் நைட்ல வந்து ஹீட்டர் வைக்கிறாரு இவ்வளவு அருமையா அவங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி பகலில வெயிலாகில இரவில நிலவாயில் அவங்கள சேதப்படுத்தாதபடிக்கு கொண்டு வர்றாரு அவங்களுக்கு ஏற்ற ஒரு ஆகாரத்தை கொடுக்கிறாரு உங்களுக்காக தேவன் வைத்திருக்கிற நன்மையை தவிர அது சரியோ தப்போ தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்காத ஒன்று கிடைச்சே ஆகணும் சொல்லி நீங்க விரும்புறது அதுக்காக ஸ்ட்ராட்டஜி வைக்கிறது அதுக்காக அழுறது அதுக்காக உபவாசம் இருக்கிறது தேவனுடைய மனதை வேதனைப்படுத்த தேவன் நம்ம மேல பிரியமா இருக்க முடியாது இந்த வருஷ கடைசியில் அதை நினைப்பூட்டுங்க கொஞ்சம் பிரிங் இட் பேக் டு யுவர் மெமரி ஆனால் ஒரு டாக்டர் இது உனக்கு நல்லது இல்ல அப்படின்னு சொன்ன பிறகு எனக்கு லட்டு தான் ஆசையா இருக்கு அப்படின்னா மேல அன்பு வைத்து உனக்கு இவ்வளவு நன்மைகளை செய்கிற ஒருவர் சொல்றார் இது உனக்கு வேண்டாம் இது உனக்கு போதும் இது உனக்கு நல்லது உன்னை கர்த்தர் நடத்துகிற உன்னை என்ன நான் ஒருமையில சொல்ல மன்னித்துக் கொள்ள உங்களை கர்த்தர் நடத்துகிற ஒரு காரியத்தை ஒட்டி இன்னொரு காரியத்துல தயவு செய்து இந்த வருஷ கடைசியில் ஒரு மூத்த ஊழியக்காரனை கேட்கிறேன் தயவு செய்து ஆசை வைக்க 
உயரிய நோக்கங்கள் இருப்பது தவிர ஆண்டு வரை நான் அநேகருக்கு என்னை ஆசீர்வாதம் ஆக்கும் என்று கர்த்தடத்தில் நீங்கள் விரும்புகிறது தவிர உங்கள் ஊழியத்துக்கு ஒரு நல்ல சாதனத்தை நீங்கள் விரும்புகிறது தவறல்ல ஆனால் அதே விருப்பம் இச்சையாக மாறுமையானா அது இருந்தாத்தான் முடியும் என்று மாறுமையானா தேவன் உங்கள் பெயரில் பிரியமாக இருப்பது என்ன தேவையை கொடுப்பார் கார் தேவைனா கார் கொடுப்பார் ஏரோப்ளைன் தேவைனா ஏரோப்ளைன் கொடுப்பார் எதுவுமே தண்ணில் தானே தவறல்ல உங்களுக்கு தனியாக ஒரு ஜெட்டு வேணா ஜெட்டு கொடுப்பார் ஆண்டோரால் முடியும் அது அற்ப காரியம் எனக்கு சைக்கிள் கொடுக்கறதும் அவருக்கு ஈஸி தான் எனக்கு ஒரு ஜெட் பிளைன் கொடுக்கறதும் அவருக்கு ஈஸி தான் நான் இப்படி ஒரு இன்னோவா கார் வாங்குவேன் நான் நினைக்கவே இல்லை இன்னைக்கும் அதில் எனக்கு ஆசை கிடையாது என் கூட இருக்க தம்பிமாருக்கு நல்லா தெரியும் இன்னைக்கும் அவசரத்துக்கு நான் யார் கூடையாவது பைக்கில் டூ வீலரில் ஏறி போகிறேன் எத்தனையோ நாள் போகிறேன் சாதாரணமாக போகிறேன் அதில் எனக்கு ஒன்றும் வித்தியாசமாக தெரியல பிரியமான பெருமைக்காக இல்லை அநேக குறிப்புகள் ஒன்று இந்த ஒரு குறிப்புலேயே ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு அடுத்த குறிப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக நான் சொல்லணும்னு நினச்சிட்டு வந்திருக்கிறேன் ஏழாம் வசனம் வாசிங்க ரெண்டாவது நம்முடைய அழிவுக்குள்ள காரணம் இதை ஒட்டி வருகிறது வாசியங்க ஜனங்கள் புசிக்கவும் குடிக்கவும் உட்கார்ந்து விளையாட எழுந்திருந்தார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறபடி அவர்களில் சிலர் விக்கிர ஆராதனைக்காரர் ஆனது போல் நீங்களும் ஆகாதிருங்கள் பிரியமானவர்களே அந்த போல இச்சித்தது போல விக்கிர ஆராத விக்கிரக ஆராதனைக்காரர் ஆனது போல ஒவ்வொரு குறிப்புலையும் அந்த போலவை சேர்த்துருவேன் அப்படி நமக்கும் நேரு வசனம் குறித்து கொள்ளுங்க வாசிக்க நேரம் இல்லை யாத்திரா முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் நாலுல இருந்து வாசித்து பார்க்குறோம் வாஸ்துரம முக்கியம் தேவை தான் வாசிங்க யாத்திரா முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்திலிருந்து அவர்கள் கையில் இருந்து அவன் அந்த பொண்ணை வாங்கி சிற்ப கருவினால் கருப்பிடித்து ஒரு கன்று குட்டியை வார்ப்பித்தான் அப்பொழுது அவர்கள் இஸ்ரேலரே உங்கள் எகிப்து தேசத்திலிருந்து அழைத்து கொண்டு வந்த உங்கள் தெய்வங்கள் இவைகளே என்றார்கள் பிரியமானவர்களே இங்க ஒரு வழிபாட்டு முறையை பார்க்க அவனுக்கு இப்ப ஒரு சிம்பாலிச தேவை வழிபடுகிறதற்கு ஒரு அடையாளம் தேவை அவங்க எகிப்தில் பார்த்ததெல்லாம் இந்த கண்டு குட்டி தான் யாவே தெய்வத்தை அவங்க பார்த்ததே கிடையாது நாம் அறிந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு யாவே தெரியாது இப்ப என்ன செய்யறாங்க அவங்க அங்க ஒரு உருவத்தை செய்யறாங்க உருவத்தை செய்து அதற்கு முன்பாக ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி நாளைக்கு கத்தருக்கு பண்டிகை என்று கூறினான் அதற்கு முன்பாக ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி நாளைக்கு கர்த்தருக்கு பண்டிகை என்று சொன்னிய அவங்கெல்லாம் செய்யறத அவன் பார்த்துருக்கு இன்றைக்கு எழுத்தின்படியே இப்படிப்பட்ட விக்கிரக ஆராதனையும் நம்ம நிறைய செய்ய புரஜாதியார் இருந்து நம்ம வந்திருக்கிறோம் நம்ம சுற்றி புரஜாதியார் இருக்கிறோம் நம்ம இன்னும் சத்தியத்தின்படி வாழுகிறவர்களாக இந்த புரஜாதியாருடைய வாழை வழிபாடுகளை கற்றுக்கொள்ளு அவங்க தாலி கட்டினா நம்மளும் தாலி கட்டினது ஒரு அடையாளம் தானே இல்லை என்ன தப்பு இருக்குன்னு பாஸ்டரே பேசுகிறேன் ஒரு பாஸ்டரே அவன் மகா கல்யாணத்துக்கு சொன்னான் தாலி கட்டலன்னா தப்பாக நினைப்பாங்க கல்யாணம் ஆச்சுன்னா தாலி கட்டி இருக்கணும்லாம் எங்கேருந்து படித்தார் புரஜாதியாருடைய ஒரு வழிபாட்டு முறை திருமணம்னா இப்படி நடத்தணும் ஒரு வழிபாட்டு முறையை படிக்கணும் பிரியமானவர்கள் அவங்க வேல் வைத்தாங்கன்னா அது ஒரு கொலைக்கருவி நம்ம சிலுவை வச்சுக்கணும் அது இன்னொரு கொலைக்கருவி ஆனால் இந்த ஆயுதத்துக்கு பூஜை செய்கிறதுலேருந்து நம்மளால் வெளியே வர முடியாது ஒன்று வேலை வச்சு பூஜை செய்வோம் இல்லைன்னா சிலுவையை வச்சு பூஜை செய்வோம் நம்மளால் இந்த கொலைக்கருவி ஒரு ஆயுதத்துக்கு பூஜை செய்கிறதுல இருந்து ஏன்னா அந்த கொலை ஆவி நமக்கு கொலைக்கருவிகளை அவங்க ஏன்னா கொலைக்கருவிகள் தான் அவங்கள காப்பாற்றிருக்கு இதே கொலைக்கருவி நமக்கு என்ன அடையாள சின்னமா பிறகுமா அவன் அது ஒரு இந்து கோயில் என்று தெரியணும் 
அப்படின்னு சொன்னால் வெளியே ஒரு வேலை குத்தி அந்த வேலில் ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை வைப்பான் அப்போ அதை பார்த்தா ஒரு அம்மன் கோயில் இல்லைன்னா முருகன் கோயில்னு தெரியும் ஒன்று நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஒரு சிலு ஒரு ரெண்டு குச்சி எடுத்து இல்லைன்னா அழகாக ஒரு சிலுவை செஞ்சு இல்லைன்னா லைட்லேயே ஒரு சிலுவை செஞ்சு மேலே தூக்கி வச்சோம் அப்போ அது ஒரு கிறிஸ்தவ கோயில்னு தெரியும் ஒரு அடையாள சின்னத்தை நம்ம தேடும் நமக்கு என்று ஒரு அடையாளத்தை தேடும் பிரியமானவர்களே ஒருத்தர் சொன்னார் என்று ரொம்ப நல்லா படித்தது நம்ம வீட்டில் ஸ்டார் போட்டால் தான் எல்லாருக்கும் இது கிறிஸ்தவ வீடுன்னு தெரியும்னு நாங்கள் என்ன வருஷ கணக்காக அந்த தெருவில் இருக்கிறீங்க நீங்கள் ஸ்டார் போட்ட பிறகு தான் அந்த வீடு கிறிஸ்தவ வீடுன்னு தெரியணும்னா அவ்வளோ சாட்சி அவங்க சாட்சின்னு கேட்டு வருஷம் முழுசும் தெரியாதான் ஏன்னா அவங்க மீன் காரத்தில் சண்டை போடுவாங்க காய்கறி காரத்தில் சண்டை போடுவாங்க தெருவில் நின்று ஆட்டோ காரத்தில் சண்டை போடுவாங்க வெளியே பார்க்குறதுக்கு இது இந்து வீடாக கிறிஸ்தவ வீடான்னு தெரியாது எப்போ தெரியும் இந்த மார்கழி மாதத்தில் பீட மாதத்தில் வீட்டுக்கு முன்னால் ஸ்டார் போட்டால் தான் கிறிஸ்தவ வீடுன்னு தெரியுமா நாலு பேருக்கு என்ன சாட்சி அப்பா இதே சொல்கிற இது எங்கள் கோயில் கிறிஸ்தவ கோயிலுன்னு தெரியணும்னா நாங்கள் மேலே ஸ்டார் வைக்கணும் ஏங்க அங்கே ரெண்டு லட்சம் கிறிஸ்தவங்க கூட்டினாங்க கன்வென்ஷன் கூட்டத்துக்கு ஏன்னா மேலே கிராஸாக வச்சாங்க ரெண்டு லட்சம் பேர் வர்றதுக்கு இது வந்து உண்மையாக அடையாளத்துக்காக எல்லாம் இல்லை நமக்குள்ள ஒரு அடையாள சின்ன இல்லாமல் யோசிக்க முடியல ஒரு கிறிஸ்தவ பெந்தகோஸ்த கோயிலில் கன்வென்ஷனுக்காக ரெண்டு லட்சம் பேர் வந்தாங்க நாங்கள் என்ன கிராஸ் வச்சாங்க ஒன்று அதில் கிராஸ் வைப்போம் அப்புறம் இந்த கிரில் செய்கிறவன்ட்ட சொல்லுவோம் எப்போ அந்த கிராஸ் வர்ற மாதிரி கிரில் செய் ஏன்னா அது கிறிஸ்தவ கோயில் ஏன் அந்த காலத்தில் ஜன்னலில் சிலு வச்சாங்கன்னா பேய் வரக்கூடாது இன்றைக்கி சில சபையில் அந்த சிலுவை இல்லைன்னா பேய் வந்துடும் அவங்களுக்கு நம்பிக்கைலாம் அந்த கிராஸ் தான் அப்புறம் அடுத்தால் எதில் கிராஸ் வைக்கணும் வெளியே வச்சாச்சு சன்னலில் வச்சாச்சு இன்னும் புல்பிட்டில் வைக்கணும் அப்போ தான் பேய் வர சரி புல்பிட்டில் வச்சாச்சு அப்புறம் கழுத்தில் கட்டி தொங்க போடணும் ஏசு சொன்னார் பேர் த கிராஸ்னார் இன்றைக்கி நிறைய பேர் பேர் த கிராஸுங்க நெத்தில் சிலவை போடணும் அவன் நாமம் போட்டானு போட்டாங்க நான் சொல்கிறேன் விரியமாக இப்படிப்பட்ட கிறிஸ்துவ அடையாள சின்னங்களும் நம்ம இடத்துல விக்கிரக ஆராதனையாக தான் இருக்கு நிறைய பேர் தலைமாட்டுக்குள்ள சிலு வச்சுக்குவாங்க சிலர் பைபிள் வச்சுக்குவாங்க பயந்து போய் அப்போதான் ராத்திரி பேய் வராது சொப்பனை வராது பைபிளை நேசிங்க வேண்டாம்னு சொல்லலை ஆனால் அதை ஒரு தாயத்து மாதிரி ஒரு மந்திர சின்ன மாதிரி தலைக்குள்ள வச்சுக்காங்க பிரியமானவர்கள் அன்றைக்கு ஒரு மீட்டிங்கில் கேட்டேன் அந்த பிரமாணங்களை அவன் தன் இருதயத்தில் வைத்துன்னா என்னன்னு கேட்டேன் பிரமாணத்தை இருதயத்தில் வைத்துன்னா என்னன்னு தெரியுமா நினைவில் வைக்கிறது வேற பிரமாணத்தை இருதயத்தில் வைக்கிறது வேற அடுத்த மாதிரி யோசிச்சுக்கலாம் ஹோம் ஒர்க் ஆக்டிவ் பிரமாணத்தை இருதயத்தில் வைத்துன்னா என்னன்னு கண்டுபிடி பைபிளை தூக்கி தலைநை கடியில் வைக்கிறேன் ஒரு முறை நாங்கள் அண்ணா நகரில் இருக்கும்போது கிறிஸ்டியன் ஐடல்ஸ்னு பேசினேன் அந்த உள்ள மூத்த விசுவாசி ரொம்ப அதில் வைராக்கியம் பாராட்டும் நாங்கள் தான் சிஓன்னு பேசுவார் அவருடைய வைராக்கியத்தை நான் தவறுன்னு சொல்லலை அதனால் அந்த சபையே தப்புன்னு சொல்லலை நடந்ததை சொல்கிறேன் பாக்கெட்லேருந்து ஏதோ அவருடைய பேர்ஸ் எடுக்கும்போது ஒரு சின்ன கார்டு கீழே விழுந்துடுச்சு அந்த கார்டு இல்லைன்னு பார்த்தா ஒரு சின்ன பிளாஸ்டிக் பிளாஸ்டிக் கார்டு அந்த கார்டில் ஒரு சின்ன சிலுவை ஒட்டி இருக்கு அந்த கார்டில் எழுதியிருக்கு இதை நீ உன் பாக்கெட்டில் வச்சுக்கிட்டேன்னா நீ ஸ்கூட்டரில் போகும்போதோ பைக்கில் போகும்போதோ உனக்கு ஆக்சிடென்ட் வராதுன்னு எழுதியிருக்கு இது நீ சிபிஎம்மில் இருந்தானே டிபிஎம்மில் இருந்தானே இந்த பாக்கெட்டில் இந்த கார்டை வைக்கிறதா உனக்கு பாதுகாப்புனா உன்னை விட விக்கிரக ஆராதனைக்காரர் யார் இருக்க முடியும் நாங்கள் தான் சிஎன் பேசுகிறவர் அப்படி காடு வச்சிருக்கோம் சிலுவை காடு எழுத்தின்படியே உள்ள விக்கிரக ஆராதனைக்கு விலகுங்க 
இன்னைக்கு பெந்தை கோஷ்டில் ஏசு படம் போடுறதே சாதாரணமாகிடுச்சு அது மாத்திரம் விக்கிரக ஆராதனை அல்ல நம்ம மற்றவங்களை பார்த்து பார்த்து செய்யணும் இந்த கிறிஸ்த விக்கிரகத்துக்கும் நோசம் அது விக்கிரகங்களை உண்டாக்க சும்மா கூட வைக்காது அவைகளை உருவாக்கவும் வேண்டாம் அவைகளை வைக்கவும் வேண்டாம் நமஸ்கரிக்கிறது மாத்திரம் அது அதனால் இன்னும் நம்ம ஆழமாக பார்ப்போமானால் எபேஸ் ஐந்து ஐந்து வாசிங்க எபேஸ் ஐந்து ஐந்து விபச்சார காரணாவது அசுத்தனாவது விக்ர ஆராதனை காரணாகிய பொருளாசை காரணாவது பிரியமானவர்களே பொருள் ஆசையை நம்முடைய வேதம் விக்கிரக ஆராதனை என்று சொல் கொலோசியர் மூன்று ஐந்து வாசிங்க கொலோசியர் மூன்று ஐந்து ஆகையால் விபச்சாரம் அசுத்தம் மோகம் துரிச்சை விக்கிர ஆராதனையான பொருள் ஆசை விக்கிரக ஆராதனையான பொருள் ஆசை என்று சொல்லியிருக்கு பிரியமானவர்கள் இந்த பொருள் ஆசை மோகம் இச்சை விபச்சாரம் வேசித்தனம் அந்த பாவங்களோடு கூடவே ஈக்குவேட் பண்ணப்பட்டு நம்ம வேதத்தில் ஆராய்ந்து பார்க்கணும் கத்துடைய வசனத்தை தேவனுடைய வார்த்தையை ஆராய்ந்து பாருங்கள் அதனால உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு எபேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் மேலும் பரிசுத்த வான்களுக்கு ஏற்றபடி வேசித்தனமும் மற்றெந்த அசுத்தமும் பொருளாசியும் ஆகிய இவைகளின் பேர் முதலாய் உங்களுக்குள்ளே சொல்லப்படவும் கூடாது இதன் பேர் முதலாய் உங்களுக்குள்ளே சொல்லப்படவும் கூடாது எத்தனை விசுவாசிங்க விசுவாசிங்க பரவாயில்ல தேவையில்ல எத்தனை ஊழியக்காரங்க எனக்கு பொருளாசை இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் அது லவோதிகாவினுடைய ஒரு அடையாளம் நான் ஐஸ்வர்ய சம்பூர்ணராக இருக்கிறேன் எனக்கு ஒன்றும் குறவில்லை இன்னும் எனக்கு பொருள் வாங்கணும் பொருள் வாங்குற தப்பு இல்லை அதில் ஒரு ஆசை இருக்குது இச்சை மாத்திரமல்ல ஆசை நமக்கு தேவைன்னா கருத்தர் கொடுப்பா பொருள் ஆசை கீபோர்டு ஒரு பொருள் தான் மைக்கு ஒரு பொருள் தான் இன்னும் சபையில் உள்ள துணியோ காரியங்கள்லாம் பொருட்கள் தான் நம்ம வீட்டில் உள்ள பொருட்கள் துணிமணி பிரியமானவர்கள் ஒரு அஞ்சாறு ஷர்ட் இருந்தால் பயமா இருக்கு ஐயோ இதனால தேவ கோபாக்கின வருமோ அப்படி ஒரு சிஸ்டர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் சொல்றாங்க போன வருஷத்துல மாத்திரம் முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு ட்ரெஸ் வாங்கினாங்க சிலர் அது குறைவா இருக்கும் நீங்க நினைக்கலாம் நீங்க அப்படி இருப்பீங்களா இருக்கும் பொருளா சார் அவங்க விக்கிரக ஆராதனை பைபிள்ல சொல்லியிருக்கு ஒன்று குறைந்திய ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் திருடரும் பொருளாசைக்காரரும் வெறியரும் உதாசீனரும் கொள்ளைக்காரரும் இந்த பொருளாசைக்காரர்களை திருடர் கொள்ளைக்காரர் அவங்க லிஸ்டில் சேர்த்துருக்குதுங்க பிரியமானவர்களே ஒன்று குறைந்தியர் ஐந்து பதினொன்றில் பொருளாசைக்காரர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்க முடியாதுன்னு சொல்லி ரோம ஒன்னா அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்துல அநியாயத்தினாலும் வேசித்தனத்தினாலும் துரோகத்தினாலும் பொருளாசையினாலும் குரோதத்தினாலும் நிரப்பப்பட்டு பொறாமையினாலும் வாக்குவாதத்தினாலும் நிறைந்தவங்க அந்த லிஸ்ட்ல சேர்த்து இதுக்கு அநேகருடைய வாழ்க்கையில் பொருள் ஆசை பொருள் ஆசை பொருள் ஆசை இந்த வருஷ கடைசியில் பொருள் ஆசை இருக்கு இந்த பொருள் இருந்தால் தான் முடியும் இந்த பொருள் வேணும் இந்த பொருள் வேணும் இந்த பொருள் வேணும் அவங்க வீட்டில் இருக்க இவங்க வீட்டில் இருக்க அந்த சபையில் இருக்கு இந்த சபையில் இருக்கு 
என்ன பாஸ் இவ்வளவு பொருளை வச்சுக்கிட்டு சொல்றீங்க இவ்வளவு பொருளை வச்சுட்டு சொல்றேன் இங்க என் கூட உள்ள விசுவாசிங்க உண்டு என் மனைவிங்க இருக்கிறேன் எனக்கு ஒரு பொருள் கூட குறையல வீட்டுக்கு சபையிலையும் சார் தேவ சமூகத்தில் உட்கார்ந்து சொல்றேன் என் மனைவி இங்கே விசுவாசிங்க இங்கே இருக்காங்க ஒருவராக எனக்கு பொருள் ஆசை இருக்கிறது என்று கற்பனையில் கூட சொல்ல மாட்டேன் பெருமைக்காக சொல்ல மன்னித்து கொள்ள ஏன் இதை சொல்றேன் என்று சொன்னால் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்போ இவருக்கு பொருள் ஆசை இல்லையான்னு கேட்காது நமக்கு என்ன தேவைன்னு அவர் அறிந்திருக்க கொடுத்துக்கிட்டே இருக்க இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் ஆசை நீங்க ஜபம் பண்ணும்போது அந்த பொருள் உங்க முன்னால வந்து நிக்குமானா அதான் விக்கிறகாம வசனத்துல எடுக்க நேரம் இல்லை நீங்க வீட்டுல போய் வாசித்து பாருங்க எசேக்கியல் எட்டாம் அதிகாரம் ஐந்துல இருந்து பதினாறு வசனங்களை வாசித்து பாருங்க எசேக்கியல் எட்டாம் அதிகாரம் ஐந்துல இருந்து பதினாறு வசனங்க பிரியமானவர்களே ஒரே ஒரு வசனத்தை மாத்திரம் அதில் காட்டுறேன் ஏழாம் வசனத்திலிருந்து வாசிங்க என்னை பிரகாரத்தின் வாசலுக்கு கொண்டு போனார் அப்பொழுது இதோ சுவரில் ஒரு துவாரத்தை கண்டேன் அவர் என்னை நோக்கி மனுபுத்திரனே நீ சுவரிலே துவாரம் இடு என்றார் நான் சுவரிலே துவாரம் இட்ட போது இதோ ஒரு வாசல் இருந்தது அவர் என்னை பார்த்து நீ உள்ளே போய் அவர்கள் இங்கே செய்கிற கொடிய அருவறுப்புகளை பார் என்றார் நான் உள்ளே போய் பார்த்தபோது இதோ சகல வித ஊரும் பிராணிகளும் அருவறுப்பான மிருகங்களும் ஆகிய இவைகளின் சுரூபங்களும் இசர்வேல் வம்சத்தாருடைய நரகலான சகல விக்கிரகங்களும் சுவரிலே சுற்றிலும் சித்திரம் திரித்தப்பட்டிருந்தன இசர்வேல் வம்சத்தாரின் மூப்பரில் எழுபது பேரும் மூப்பரில் எழுபது பேரும் அவர்களின் நடுவிலே சாப்பானுடைய குமாரனாகிய எசனியாவும் எசனியாவும் அவனவன் தந்தன் கையிலே தன் தூப கலசத்தை பிடித்துக் கொண்டு தந்தன் கையிலே தூப கலசத்தை பிடித்துக் கொண்டு அவைகளுக்கு முன்பாக நின்றார்கள் அவைகளுக்கு முன்பாக நின்றார்கள் தூப வர்க்கத்தினால் மிகுந்த புகை எழும்பிற்று அப்பொழுது அவர் என்னை நோக்கி மனு புத்திரனே இஸ்ரோவேல் வம்சத்தாரின் மூப்பர்கள் அந்த காலத்தில் அந்த காலத்திலே அவரவர் தங்கள் விக்கிரகங்களின் சித்திர வினோத அறைகளில் செய்கிறதை நீ கண்டாயா நீ கண்டாயா கர்த்தர் எங்களை பார்க்கிறதில்லை கர்த்தர் தேசத்தை கைவிட்டார் என்று சொல்லுகிறார்களே என்றார் பிரியமானவர்களே இன்னும் அவர்கள் செய்கிற அதிகமான அறிவறுப்பு இருக்கு எல்லாத்தையும் வாசிக்க நேரங்களில் வீட்டில் போய் அந்த அதிகாரத்தை வாசித்து பாருங்க சில ஊழியர்கள் எழுபது பேர் என்பது ஊழியர்களை காட்டுகிற அங்குள்ள சனகரின் சங்கத்தார் ஏசு அதற்கு அடையாளமாக தான் எழுபது பேரை ஊழியத்துக்கு அனுப்பினார் எழுபது பேர் என்பது பொதுவான ஊழியர்களை காட்டுகிறார் இவங்க இதை வெளியே பார்த்தீங்கன்னா தெரியாது கொஞ்சம் உள்ள தோரம் போட்டு போகணும் சுகத்தில் தோரம் போட்டு போகணும் கொஞ்சம் உள்ள தோண்டி பார்க்கணும் உள்ள தோண்டி பார்த்தா அவன் அவன் ஊர் தரையில் ஊரும் பிராணிகளுக்காக இஸ்ரவேலின் நரகலான விக்கிரகத்துக்காக தூபம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க தூபங்கிறது ஜபத்தை காட்டு தூபத்தினால அதிகமான புகை உண்டாயிட்டு ரொம்ப ஜபிக்கிறாங்க எதுக்காக ஜபிக்கிறாங்க நரகலான விக்கிரகங்களுக்கும் ஊரும் பிராணிகளுக்கும் இன்றைக்கு அநேகருடைய ஜபம் அநேகருடைய ஜபம் எனக்கு நல்ல லேண்ட் வாங்க ஊருக்கு ஊர் லேண்ட் வாங்கி போனாங்க சொந்தமான ஒரு கட்டடம் இருக்க தவறு என்று நான் சொல்றேன் எங்கெங்க லேண்டு கிடைக்குதோ மடக்கி போடணும் இல்ல அந்த ஊர்ல போயிட்டு இந்த லேண்ட்ல செய்வன இருக்குது இங்க பேய் இருக்குது பிசாஸ் இருக்குது புதைச்சு வச்சிருக்காங்க இதை ஊழியத்துக்கு கொடுங்க அப்படி இப்படின்னு அவங்கள பயங்காட்டி இல்லைன்னா நீங்க வாந்தி பேதி வந்து செத்து போவேன்னு சொல்லி எப்படி ஒரு நிலத்தை மடக்கி போட்டு இன்னைக்குள்ள ஸ்ட்ராட்டஜி அங்க ஒரு ஊழிய மாதிரி ஆரம்பிச்சு அப்புறம் அத தெரியுமா கொஞ்சம் ஊழிய ஆரம்பிச்ச பிறகு என்ன செய்யணும் அந்த நல்ல விலைக்கு வித்துடணும் 
ஏன்ற ஒருத்தர் வந்து கேட்டார் ஐயா அந்த ஊரில் சபை இருக்குது வாங்கிக்கிறீங்களான் அடப்பா அவங்க சபையை விற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்களே எனக்கு அன்னைக்கு தான் தெரியும் சபை இருக்குது வாங்கிக்கிறீங்களான் இப்படி பயந்துட்டேன் அங்க வந்து லேண்ட் இந்த ரேட்டுக்கு போகுது நீங்க எவ்வளவு கொடுத்தா போதும் ஆம்பிளிஃபயர் மைக் எல்லாம் இருக்குது இதோட சேர்த்து வித்தா பரவாயில்லங்க நான் உண்மையை சொல்றேன் எசைக்கா இருந்தானா இன்னைக்கு எசைக்கா செத்தே போயிருப்போம் எசைக்கா பார்த்து அறிவிறுப்பு கொஞ்சங்க என் தேவன் நல்லவர் இவங்களுக்காக தான் ஆண்டவர் நரகத்தை உண்டாக்கி இருக்காரு இல்லைன்னா இவங்களெல்லாம் எங்க அனுப்புறது இல்ல சபை லேண்ட வித்தா பரவாயில்ல அடுத்தால ஒண்ணு சொன்னா பாருங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு நூத்தி இருபது விசுவாசி வர்றாங்க நாற்பது பேர் ரெகுலரா தசமபாகம் கொடுக்கறவங்க வார காணிக்கை மாத்திரம் எப்படியும் ஒரு ஆயிரம் ரூபா கிட்ட வரும் அட பாவி லேண்ட வைக்கிற மாதிரி அங்க இருக்கிற விசுவாசியும் ஜாத்தி வைக்கிறாங்க இவனையும் நம்பி நாலு பேர் அங்க போய் தசமா பாகம் கொடுத்துட்டு இருக்கான் பாருங்க பழைய பாட்டு தான் நினைவு வருது ஒன்னை சொல்லி குத்தம் இல்ல பாடிடுறோம் பெரியம்மாவில் என்னத்த சொல்றது அருவறுப்பு யாரோ ஒருத்தையும் போகுது குஜராத்தில் ஒரு ரூபாய்க்கு லேண்ட் வாங்கிட்டு எத்தனையோ லட்சத்துக்கு வித்தாங்க கேஸ் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நம்ம முத பிரதம அமைச்சருடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் அதே மாதிரி அங்கங்க என்னத்தையோ சொல்லி பயங்காட்டி லேண்டை மடைக்கு போட்டு ஒரு குடிசையை போட்டு அங்க ஒரு பத்து பேர் வந்த உடனே ஏற்றையா வித்துட்டு போறது இவன் பார்த்தான் நம்ம ஏதோ ஒரு பைபிள் காலேஜில் எல்லாம் போய் படிச்சு ஊழியத்துக்குன்னு வந்துட்டோம் எங்கேயே ஊழியம் ஆரம்பிக்கணும் அங்கே ஒரு நல்ல சபை கிடைக்குது சரி அங்கே போய் கூடாது நம்ம ஊழியத்தை சரி பிரியமானவர்களே ஒரு பிரசங்க ஒரு கூட்டத்தில் ரொம்ப வைராக்கியமாக பிரசங்கம் பண்ணும் டவுரி வாங்குறது இந்திய தேச சட்டத்தின்படி குற்றம் டவுரி வாங்குறவங்க எல்லாம் கம்பி என்னணும் இன்னைக்கு சில புல்பிட்டுக்கு பின்னால் கம்பிக்கு பின்னால நிக்க வேண்டியவங்க புல்பிட்டுக்கு பின்னால நிக்கிறாங்க ஒரு சிஸ்டர் விழுந்து விழுந்து சிரிச்சாங்க நமக்கு தான் பிரசங்கத்தில் யாரும் சிரிச்சாலும் சந்தோஷம் அழுதாலும் சந்தோஷம் இவங்க சிரிச்சோன்னு ஒரே சந்தோஷம் ஏதோ நம்ம கே சொல்றோம் அதை கேட்டு சிரிக்காங்கன்னு சொல்லி கூட்டம் முடிஞ்சோடனே ஒருத்தர் கூட்டு ஹஸ்பண்டை கூப்பிட்டு வந்தாங்க பாஸ்டர் இவர்கிட்ட தான் பேசினீங்க என்ன அப்படியா பிரைஸ் இல்லை இவர் ஊழியம் எல்லாம் செய்கிறாரு ஓ பிரைஸ் தான் பாஸ்டர் பாஸ்டர் இவர் டவுரி வாங்கியிருக்கார் அப்போ அவங்க இப்படியா போய் நான் மாட்டினேன் அவர் நான் டவுரி வாங்கி கோயில் தான் கட்டி சபை தான் கட்டியிருக்காங்க டவுரி வாங்கி சபை தான் கட்டியிருக்கார் ஒரு ஏழாம் ஊழியர் எழுதியிருக்கார் ஊழியம் செய்கிறோம் ஊழியத்துக்கு ஏற்ற மனைவி வேணும் ரெண்டு மூத்த பாஸ்டர் அவருக்கு பொண்ணு பார்க்கலான்னு சொல்லி அவரை கூப்பிட்டு விட்டு தம்பி என்ன தம்பி நாங்க நல்லா ஊழியத்துக்கு ஏற்ற மனைவி வேணும் ஊழியத்துக்கு ஏற்ற மனைவி நான் எப்படிப்பா நல்லா ஊழியத்துக்கு ஏற்ற மனைவி வேணும் ஏ அந்த காலத்தில் ஊழியத்துக்கு ஏற்ற மனைவினா பெட்ரோ மார்க்ஸில் ஆகிட்டு ஏற்ற தெரியணும் கொட்டடிக்க தெரியணும் இப்போ ஊழியத்துக்கு ஏற்ற மனைவினா என்ன சொல்கிற பாட்டு பாட தெரியணுமா அப்படிலாம் இல்லைங்க ஊழியத்துக்கு ஏற்ற மனைவி வேணுங்க சொல்லி தொலைப்பா ஊழியத்துக்கு ஏற்ற மனைவி ஊழியத்துக்கு ஏற்ற மனைவினா எப்படி மனைவி வேணும் கீழே வீடு மேலே சபை அப்படி கட்டி தர்ற மனைவியாக வேணும் அவங்க கிளினிக் வச்சு தர்ற மாதிரி மனைவி வேணும்னு டாக்டர் கேட்குறாண்ணா இவன் சபை கட்டி தர்ற மாதிரி மனைவி வேணும்மா அப்போ தான் இவனுக்கு பழைப்பு ஓடும் கர்த்தர் அழைத்தா கர்த்தர் செய்வார் கர்த்தர் அழைத்தா கர்த்தர் செய்வார் இவனை கர்த்தரை அழைத்தாரு நல்ல பழைப்புன்னு ஆரம்பிச்சுட்டான் ஐயா பிக் பொருளாசையாகிய விக்கிரகார பொருளாசையாகிய விக்கிரகார அவர்களை போல நாம் இருந்து விடக்கூடாது ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் வருஷ கடைசியில் ஏதாவது ஒரு வாக்கு திட்டம் அவர்கள் பசித்திருப்பார்கள் என் ஊழியக்காரரோ புசித்திருப்பார்கள் அவர்கள் தாகமாயிருப்பார்கள் என் ஊழியக்காரரோ திருப்தி ஆவார்கள் 
அவர்கள் மன முறிவினாலே அல்லதுவார்கள் என் ஊழியக்காரர்களும் மகிழ்ச்சியினாலே கெம்பியிருப்பார்கள் அப்படி ஏதாவது சொல்லப்படாதா இப்படியா வருஷ கடைசியில் பேசணும் அப்படின்னு சில திட்டுவீங்களா இருக்கும் ஆனால் அவர்கள் வனாந்திரத்திலே பட்டு போனது போல நான் பட்டு போகாமல் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தை சுதந்திரிக்கும்படியாக மாத்திரமல்ல தேவன் நமக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணி இருக்கிற காணாந்த தேசத்தை சுதந்திரிக்கும்படிக்கு பிரியமானவர்கள் இந்த வனாந்திர யாத்திரையில் ஜாக்கிரதையாக இருப்போம் இன்று மூன்று குறிப்புகளை குறிப்பாக சொல்லி நான் கடந்து போயிருந்தேன் நிறைய வசனம் நேற்று ராத்திரி தூங்காமல் உட்காந்து குறிச்சானாலும் சீக்கிரமாக சொல்லி முடிக்கிறேன் மூன்றாவது எட்டாம் வசனம் வாசிங்க அவர்களில் சிலர் வேசித்தனம் பண்ணி ஒரே நாளில் இருபத்தி மூவாயிரம் பேர் விழுந்து போனார்கள் அது போல அது போல ஒவ்வொரு குறிப்பிலையும் போல சேர்த்துட்டார் அது போல பிரியமாக என்னாகும் இருபத்தி ஐந்து ஒன்று முதல் மூன்று இஸ்ரேவேல் சீத்தி மிலே தங்கி இருக்கையில் ஜனங்கள் மோவாவின் குமாரத்திகளோடு வேசித்தனம் பண்ண தொடங்கினார்கள் அவர்கள் தங்கள் தேவர்களுக்கு இட்டவர்களை தேசித்தனம் என்றால் எல்லாரும் பிரியமானவர்களே மோவாபிய குமாரத்திகளோடு போய் படுத்தாங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாது வேசித்தனம் என்றால் அவர்கள் தேவர்களுக்கு இட்ட பலிகளை போய் புசிப்பது வேசித்தனம் வாசிங்க அவர்கள் தங்கள் தேவர்களுக்கு இட்ட பலிகளை விருந்துண்ணும்படி ஜனங்களை அழைத்தார்கள் ஜனங்கள் போய் புசித்து அவர்கள் தேவர்களை பணிந்து கொண்டார்கள் அந்த பழக்க வழக்கங்களை நாம் கை கொள்ளுவது இப்படி இஸ்ரவேலர் பாகால் பேயோரை பற்றி கொண்டார்கள் இப்படி இப்படி அந்த வழிபாட்டு முறையில நாம் செய்கிறதுக்கு பேர் தான் பேசி இஸ்ரேல் புத்திரர் செஞ்சாங்க அவங்க பிரபுக்கள் செஞ்சாங்க பெரிய பிரபு சிம்ரி பேத செய் அப்பதான் பின்னகா செலம்புறான் ஈட்டியால குத்தி கொள்றான் இருக்கட்டும் தேசித்தனம் என்பது புதிய ஏற்பாட்டிலே பிற மத பழக்க வழக்கங்களை கை கொள்ள பிற மத பழக்க வழக்கங்களை கை கொள்ள திருமணமா இருக்கட்டும் சாவா இருக்கட்டும் வேற பண்டிகையா இருக்கட்டும் பிற மத பழக்க வழக்கங்களை கை கொள்வதுக்கு பேர் பேசி பிரியமானவர்கள் நாம் இப்படிப்பட்ட வேசித்தனத்துக்கு உலக இருக்கிறது உலக சிநேகம் விபச்சம் பிற மத பழக்க வழக்கங்களை கை கொள்வது வேசித்தனம் உலக சிநேகம் விபச்சம் விபச்சார விபச்சாரிகளை உலக சிநேகம் தேவனுக்கு விரோதமான பகை என்று அறிகிறது கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மையில் இருந்து உங்களுடைய மனம் விலகும்படி கெடுக்கப்படும் உங்களை கற்புள்ள கண்ணியாகி கிறிஸ்தியன் ஒரே புருஷனுக்கு நியமித்திருக்கு வசனங்களை வாசிக்க நேரம் அப்ப இந்த கடைசி நாட்கள் ஆராய்ந்து பார்க்க நம்ம கர்த்தருடைய பிள்ளை பிற மத பழக்க வழக்க இல்ல ரோமன் கத்தோலிக்கு சிஎஸ்ஐ லூதரன்ல இருந்து நம்ம கொண்டு வந்த பழக்க வழக்க சுத்த சுவிசேஷத்துக்கு ஆரோக்கியமான உபதேசத்துக்கு மாறாக இருக்குமான அதை விட்டுரும் பிற மதத்துல இருக்குதுங்கிறனால எல்லாம் தவறாது அது சத்தியத்துக்கு ஏதுவாக இருந்தால் நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் எந்த மதத்தில் இருந்தாலும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் தப்பு மாற்றான் தோட்டத்து மல்லிகைக்கு மனம் உண்டுன்னு அண்ணா சொல்லியிருக்கேன் அதை எடுத்துக்கிறது தப்பு ஆனால் நம்முடைய சத் சுத்த சுவிசேஷத்துக்கு சத்தியத்துக்கு ஆரோக்கியமான உபதேசத்துக்கு அது மாறாக இருக்குமானால் அதை விடுகிறதுக்கு தைரியம் பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயமை உண்டாகும் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் பிற மத பழக்க வழக்கங்களை கலப்பதற்கு பேர் தான் வேசித்தார் 
நான்காவதாக ஒரு குறிப்பை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் நான்காவதாக வாசியங்க ஒன்பதாவது வசனம் அவர்களில் சிலர் கிறிஸ்துவை பரீட்சை பார்த்து பாம்புகளால் அழிக்கப்பட்டார்கள் அது போல நாமும் கிறிஸ்துவை அது போல பிரியமானவர்களே வசனத்தை மாத்திரம் சொல்லிட்டு போறேன் எழுதிக்கோங்க வேண்டுமானால் யாத்திராகம் இருபத்தி மூன்று ஒன்று முதல் முப்பத்தி மூன்று யாத்திராகமம் பதினேழு ரெண்டு ஏழு வசனங்கள் எண்ணாகம பதினான்கு இருபத்தி ரெண்டு எண்ணாகமம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் நான்கு ஐந்து ஆறு எண்ணாகமம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் பத்தாவது வசம் பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஆண்டவரை டெஸ்ட் பண்ண பாவம் செய்ய வைக்கிறார் ஆண்டவரையே நம்ம அழிக்க வைக்கிறோம் யாத்திரம் இருபத்தி மூணு அதிகாரம் கண்டிப்பா வீட்டுல போய் வாசித்து பாருங்க ஒரு பெரிய லிஸ்ட் கொடுப்போம் ரொம்ப அருமையான வசம் உங்க விசுவாசிகளுக்கு நம்ம சப்ப விசுவாசிகளுக்கு சொல்லி விடுங்க இதெல்லாம் இப்படி செய் இப்படி செய் இப்படி செய் இப்படி செய் எல்லாம் சொல்லிட்டு என்ன சோதிக்காத என்ன சோதிக்காத அப்படின்னா என்ன பொருள் இதெல்லாம் செய்யலைன்னா நான் என்ன செய்யணும் நடுவில் எழும்பி ஒன்று அழிக்கணும் என்ன சோதிச்சு நீங்கள் மீட்பி நாளுக்கு என்று முத்திரையாய் பெற்ற பரிசு தாவிய சோதிச்சிட நிறைய லிஸ்ட் கொடுப்பேன் ஒரு சில காரியங்களையாகினும் வாசித்து காட்டணும்னு நினைச்ச நேரம் இல்லை என்னாகும் இருபத்தொன்றுல சொல்லுவாரு வழி நிமித்தமான மடிவாகி என்ன ஆண்டவரு நீர் எங்களை கொண்டு போற வழி ரொம்ப வேதனையா இருக்கு அவர்கள் தங்கள் வழியின் நிமித்தம் மன மடி உள்ளவர்களா கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயங்க உங்களை கருத்த நடத்துற வழியின் நிமித்தம் மனம் மடிவாக என்ன ஆண்டு கேட்டு அவரை டெஸ்ட் பண்ணிட அடிக்காரா இல்லையா பார்த்துருவோம் அங்க அந்த டெம்ட் என்ற வேர்ட் லிட்ரல் மீனிங் பாவம் செய்ய தூண்டுகிறது ரொம்ப டெம்டிங்கா இருக்கு ஏவாளுக்கு அந்த பழத்தை சாப்பிடணும் ரொம்ப டெம்டிங்காக இருந்துச்சு ஆண்டவர் நம்ம ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் ஆண்டவர்களை அழிக்கிறதுக்கு அவர் கோபம் மூட்டினார் மனாந்திரத்தில் கோபம் மூட்டினது போல சங்கீதக்காரன் சொல்றான் தீர்க்கு தரிசனம் அவர் கோபம் மூட்டி பெரிய லிஸ்ட் இருபத்தி மூணு அதிகாரம் இப்போ நம்ம அரசு பார்ப்போமே உங்கள் புருஷருக்கு கீழ்படிங்க உங்கள் மனைவியை நேசிங்க வீட்டில் சண்டை போட்டு ஆண்டவரை டெம்ட் பண்ணாது ஆண்டவரை என்ன என் மண்டாட்ட சண்டை போடுறேன் ஆண்டு அடிச்சிடுறாரு பார்ப்போம் என் புருஷரை கீழ்படிய மாட்டார் என்ன செய்யற பார்ப்போம் கடைசியில் உங்களை நிர்மூலம் ஆக்கு மட்டுமா அவர் அமர்ந்திருக்க ஆண்டவரை போய் நம்மளை அழிக்கிறதுக்கு அவரை தூண்டாதீங்க அதான் அந்த பொருள் என்ன அருமையான வார்த்தை இல்லை கடைசியாக அவர்கள் சில முறுமுறுத்து சங்காரக்காரனாலே அழிக்கப்பட்டார்கள் பிரியமானவர்கள் வசனங்களை குறித்து கொள்ளுங்க வாசிக்க நேரம் இல்லை யாத்திராகம் பதினைந்து இருபத்தி நான்கு பதினாறு ரெண்டு பதினேழு மூன்று எண்ணாகம பதினான்கு ரெண்டு பதினாறு நாற்பத்தி ஒன்று உபாகம ஒன்று இருபத்தி ஏழு நேற்று ராத்திரி உட்கார்ந்து இந்த வசனங்கள் எல்லாம் தியானித்துக் கொண்டு ஒவ்வொன்றும் அந்த சூழ்நிலையோடு சொல்லிக் கொடுக்க நினைச்ச நேரம் இல்லை முடிச்சேன் 
எது எதற்காக முறுமுறுத்தார்கள் மாமர் பண்ணாதீங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாதீங்க முறுமுறுக்க அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் உபாகம் ஒன்று இருபத்தேழுல அவர்கள் தங்கள் கூடாரங்களிலே முறுமுறுத்து கூடாரங்கள்ல முறுமுறுத்துனா யாரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் சில்ட்ரன் பிரதர்ஸ் நீங்க உங்க வீட்டில் உட்காந்து நீங்களும் உங்க மனைவியுமா என்ன இப்படி இருக்க எப்படி என்ன ஆண்டவர் இப்படி கைவிட்டார என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையே ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு எப்படி இருக்குன்னு தெரியலையே ஊழிய ஆரம்பிச்சு இவ்வளோ நாள் ஆச்சு அவங்கெல்லாம் நேரத்தை ஆரம்பித்தாங்க ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க ரெண்டாயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க எனக்கு அப்படி போக மாட்டேங்குது முருமுருத் முருமுருத் வீட்டில் உட்காந்து பேசு பிரியமா உங்கள் கூடாரங்களில் உள்ள உங்களுடைய முறுமுறுப்பை கத்திருக்க நீங்க வாக்கு தத்தம் அந்த ஒரு வசனம் வாசித்திருக்கேன் அதோட செய்து முடிப்பார தேவ சமூகத்தோடு ஒன்று உபாகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் உங்கள் கூடாரங்களில் முறுமுறுத்து கத்தர் நம்மை வெறுத்து நம்மை அழிக்கும் பொருட்டாக நம்மை எமோரியரின் கையில் ஒப்பு கொடுக்கும்படி நம்மை எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினார் நாம் எங்கே போகலாம் அந்த ஜனங்கள் நம்மை பார்க்கிலும் பலவான்களும் நெடியவர்களும் அவர்கள் பட்டணங்கள் பெரியவைகளும் வானத்தை அளாவும் மதிலுள்ளவைகளுமாய் இருக்கிறது என்றும் ஏனாக்கியரின் புத்திரரையும் அங்கே கண்டோம் என்றும் நம்முடைய சகோதரர் சொல்லி நம்முடைய இருதயத்தை கலங்க பண்ணினார்கள் என்று சொன்னீர்கள் அப்பொழுது நான் உங்களை நோக்கி நீங்கள் கலங்காமலும் அவர்களுக்கு பயப்படாமலும் இருங்கள் உங்களுக்கு முன் செல்லும் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் தாமே எகிப்தில் உங்களோடு இருந்து உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக செய்வதெல்லாவற்றை போலவும் வனாந்திரத்தில் செய்து வந்தது போலவும் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் கூடாரங்கள்ல முறுமுறுக்கிறதை கத்துக்க அழைத்தவர் உண்மை நன்மை குறைபட விட மாட்டார் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அன்பாய் கொடுப்பார் உங்களுக்காக ஒரு பெரிய மேக ஸ்தம்பத்தில் முப்பது லட்சம் பேருக்கு ஏர் கண்டிஷன் ஃபெசிலிட்டியை செய்து கொடுப்பார் நைட்டில் அந்த குளிர் உங்களை பாதிக்கக்கூடாது விஷ ஜந்துக்கள் உங்ககிட்ட வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்காக நாங்கள் பான்ஃபயர் அக்னியை கொளுத்துவார் ஒரு விஷ ஜந்து கூட கிட்ட வராது குளிர் உங்களை பாதிக்க உங்களுக்கு என்ன தேவையாத கொடுக்கும் உங்கள் வஸ்திரம் பழையதாக போகாது உங்கள் பாதரட்சியின் வார அருந்து போகாது நன்மை குறைவுபட கண்ணின் மணி போல காப்பார் செம்மையாய் நடத்துவார் தாகம் தீர்ப்பார் நல்ல மினரல் வாட்டார் குளத்து தண்ணி உப்பு தண்ணி மாறா தண்ணி மாத்திரம் இல்ல ஃப்ரெஷ் வாட்டர் மலையிலிருந்து வர்ற தண்ணி ஒரு பொல்யூஷன் கிடையாது நல்ல தண்ணி தருவார் நல்ல நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட் தருவார் தீமை அணுக விட மாட்டார் பொல்லாப்ப உங்களுக்கு நேரிடார் வாத இவங்க கூடாரத்தை அணுக நம்ம எல்லாம் நேசிக்க நம்ம எல்லாருக்கும் ஒருத்தருக்கு அஞ்சு காசு அஞ்சு தாளம் தருவார் ஒருத்தருக்கு மூணு தாளந்து தருவார் ஒருத்தருக்கு ஒரு தாளந்து தருவார் ஆனால் மூணு பேருக்கு நன்மை குறையப்பட விட மாட்டேன் ஆச்சரியமாக நடக்கும் எனக்கு அஞ்சு தாளந்து இல்லையேன்னு சொல்லி நீங்கள் பொறாமப்படாது உங்களை குறித்து அவருக்கு ஒரு நோக்கம் 
ஏன் அவருக்கு மட்டும் அஞ்சு தாளந்து எனக்கு ஏன் ஒரு தாளந்துன்னு கேட்காது உங்களை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் பிரியமான பக்கத்துணையும் பாதுகாவல் அரணும் கோட்டையும் ஆயிருக்கு அவர் தூங்க மாட்டார் உறங்க மாட்டார் பிரியமானவர்களே வருகிற ஆண்டிலே ஜீவிய காலம் முழுவதும் உங்களுடைய குடும்பத்தை உங்களுடைய ஊழியத்தை கண்ணின் மணி போல காப்பார் மனதார சொல்லி மனதார சொல்லி துணை நின்று காரியங்களை நடத்தி நீங்க உங்களுக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு இச்சிக்காதீங்க பொருளாசியில் பழகின கேட்டின் பிள்ளைகளை சில ஊழியர்களை பார்த்து ஊழியங்களை பார்த்து அது இருந்தா தான் ஊழியம் செய்ய முடியும் அப்படின்னு பொருளுக்காக ஆசைப்படாது உங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு அறிந்தது முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள் அப்படி திவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட்டி கொடுக்கப்படும் வீட்டு கதவை மூடிக்கிட்டு வேதனையோட சொல்ற ஊரும் பிராணிகளுக்கு தூபம் போட்டாது கருத்தருக்கு அருவறுப்பா இருக்கு உங்க ஜபம் எல்லாம் நரகலான விக்கிரகங்களுக்காக ஊரு பிராணிகளுக்காகவும் உபவாசம் இருக்காது பிற மத பழக்க வழக்கங்களை கற்றுக்கொள்ளாது கருத்தர் உங்களை தர்ற சத்தியத்துல வைராக்கிய வராது சில காரியங்கள் தவறு இந்த செய்தா பால சிங்கம் போல நிமிர்ந்து நின்று திருத்திக்கும் உங்க பக்கத்துல ஆயிரம் பேரும் வலதுபுறத்துல பதினாயிரம் பேர் விழுந்தாலும் அது உங்களை அணுக வேண்டாம் தீர்க்க தரிசனமா அந்த வார்த்தைகளை சொல்லி முடிக்க உங்களுக்கு கருத்தர் கொடுக்கிற சத்தியத்துல உறுதியா இருக்கு ஒரு காலகட்டத்துல அது தவறு என்று தெரியுமா தைரியமா திருத்தி கொள்ளுங்க மாறுகிறதுனால தப்பு இல்லை மாறுகிறதுனால தப்பு இல்லை திருத்திக்கோ பிரியமானவர் கர்த்தரை என்னதான் செய்யற பாப்போம் உங்களை அவர் அழிக்கிறதற்கு நீங்க அவரை கோப முடியாது எந்த சூழ்நிலையிலும் முரும இருக்க கொண்டு கொண்டிய பத்தாம் அதிகாரம் பதினொன்று பன்னிரண்டு வாசித்து முடிப்போம் திருஷ்டாந்தங்களாக அவர்களுக்கு சம்பவித்தது உலகத்தின் முடிவு காலத்தில் உள்ள நமக்கு எச்சரிக்கை இருக்கிறது இப்படி இருக்க தன்னை நிற்கிறவன் என்று எண்ணுகிறவன் விழாதபடிக்கு எச்சரிக்கையா இருக்க கடவன் பிரியமானவர்கள் ஒரு கவனத்தோடு எச்சரிக்கையோடு கூட புதிய ஆண்டுக்குள்ள பிரவேசிப்போம் ஊழியத்தை தொடருவோம் பாதியில் விழுந்து பெறக்கூடாது எச்சரிக்கை தப்பே இல்லை கவனமாக போங்க எச்சரிக்கையாக போங்க இது மலைப்பாதை இந்த பெண்டில் எச்சரிக்கையாக பெண்டு ஆகுது அப்படின்னு ஒரு எச்சரிக்கை சொன்னால் அந்த எச்சரிக்கைங்கிறது தப்பு இல்லை விழுந்துடக்கூடாது இந்த ஸ்பீட் லிமிட் இருக்குது இது ஆக்சிடென்ட் ப்ரோன் ஜோன் இங்கே நிறைய ஆக்சிடென்ட் நடக்குது கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக போகுது முப்பது லட்சம் ஜானம் இதில் தாங்க விழுந்தாங்க அது போல் நீங்கள் விழுந்துடக்கூடாது கொஞ்சம் எச்சரிக்கையா இருக்கு ஐந்தே இந்த குறிப்பு நிறைய இருக்கு வீட்டில் போய் தியானி யாத்திராகவும் எண்ணாகவும் லேபியராகவும் உபாகமும் கூட நான்கு புத்தகங்களை படி ஐயா நான் விழுந்துடக்கூடாது ஜாக்கிரதையா கத்திருந்த கிருவேன் ஒவ்வொருவருக்கும் தருவார் ஆசீர்வாதத்தின் நிறைவோடு கூட 
പുതിയ ആണ്ടുക്കുള്ള പ്രവേശിക്ക കത്ര യേശു ക്രിസ്തു ഇനിയ നാമത്തിലെ വാഴ്ത്തുകരേ കത്തടി കൃപയെ നമ്മൾ അനേവരോടും കൂടെ എഴുതാറായി നാമോ നമ്മുടെ ഊലിയങ്ങളും കത്തടി വരികയ്ക്ക് മുൻപാക ദേവസത്വത്തെ നിറവേറ്റിനോ ഉണ്മയ ഉത്തമമാന ഊളിയക്കാരനെ യജമാനുടെ സന്തോഷത്തിലെ പ്രവേശി എന്റെ കത്തർ ചൊന്നാൽ പോൽ കത്തന്റെ കിരുവേ നമുക്ക് തരുവാറാകെ ആമേ ആമേ